আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা যে যেখানেই আছেন বাংলাদেশে যে যে প্রান্ত থেকে আমার ক্লাসে আজকে যুক্ত হচ্ছেন বা হবেন সামনে সবার উদ্দেশ্যে আসসালামু আলাইকুম আর যারা সালাম লিখতেছেন অথবা লিখবেন সামনে সবার উদ্দেশ্যে ওয়া আলাইকুম আসসালাম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে পবিত্র রমজানের প্রথম দিনে আজকে রমজানের প্রথম দিনে আপনাদের সামনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিট ডি ইউনিটের একটা সাজেশনমূলক ক্লাস নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তো আশা করি আপনারা শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন কারণ আজকে খাওয়া দাওয়ার কোনো প্রেশার নাই তারপর আপনার এই একবার আসর পর্যন্ত একটা না আমরা ক্লাস নিতে পারবো ইনশাল্লাহ কোনো ধরনের খাওয়া দাওয়া বা নাস্তা করা বা ঘুম এগুলোর টেনশন বাদ দিয়ে ইনশাল্লাহ তো আপনারা শেষ পর্যন্ত থাকবেন ইনশাল্লাহ আশা করি আপনাদের এই আগামী শুক্রবার বা ষোলো তারিখ যে পরীক্ষা হতে যাচ্ছে সেখানে ভালো একটা ভালো রেজাল্ট করবেন সাধারণ জ্ঞান এবং মানসিক দক্ষতা হ্যাঁ অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি বা বিশ্লেষণ দক্ষতা এই দুইটা বিষয়ে আমরা দেখব কি ধরনের প্রশ্ন আসে কিভাবে প্রশ্ন আসে আসলে কিভাবে আনসার করতে হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলব বিশেষ করে অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি যে টপ বিষয়টা আছে সেই বিষয়টা তো আবশ্যিক সবাইকে অ্যান্সার করতে হবে আবশ্যিক বিষয় বিশ নাম্বার থাকে হ্যাঁ অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটিতে থাকে হচ্ছে বিশ নাম্বার অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি যেটা সেটাতে থাকে হচ্ছে আপনার কত বিশ নাম্বার জি আমরা দেখতে পাই যে ঢাকা বিশ্ব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আপনার পরীক্ষা যেটা হয় সাধারণ জ্ঞান এবং অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি তো সাধারণ জ্ঞানে আমরা দেখি যে নাম্বার থাকে বিশ নাম্বার এবং অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি যেটা সেখানে থাকে বিশ নাম্বার তো অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি সবার আনসার করতে হয় তো আমরা সেটা নিয়েও দেখব আপনারা যদি ক্লান্ত না হন বিরক্ত না হন ইনশাল্লাহ আমরা দীর্ঘ সময় নিয়ে অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটিটা আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আপনাদের অনেক উপকারে আসবে আশা করি আর এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান অংশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিটে যেই টপিকগুলো থেকে প্রশ্ন আসে যেই বিষয়গুলো থেকে প্রশ্ন আসে সেই বিষয়গুলো পাশাপাশি সেখান থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এই এই সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো অনেকেই ক্লাসে আসতেছেন জি জি আমরা শুরু করে দিই ক্লাস দেখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা টপিক থেকে প্রশ্ন এসে থাকে সাধারণ জ্ঞানের সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি আপনার যে প্রাচীন বাংলার জনপদ ও রাজধানী আমরা সবাই জানি আজকে আমাদের যে বাংলাদেশ আজকে আমাদের যে বাংলা সেই বাংলা একটা সময় বিভিন্ন জনপদ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল তাই না ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ষোলোটা জনপদ ষোলোটা জনপদের কথা বলা হয়ে থাকে তার মধ্যে ষোলোটা জনপদের মধ্যে আমাদের পরীক্ষায় যেগুলো এসে থাকে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে বড় বড় জনপদগুলো আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে জাস্ট আমরা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করব কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা জানি যে প্রাচীন বাংলার যে জনপদগুলো আছে যদি আমরা যদি আমরা বাংলাদেশের একটা ছোট মানচিত্র আঁকি এরকম যদি আমরা বাংলাদেশের একটা মানচিত্র আঁকি এরকম মোটামুটি পুরোপুরি না হইলো কিছুটা কাছাকাছি হয়েছে আশা করি আমাদের মানচিত্রটা তো দেখেন তো গুরুত্ব বলে প্রাচীন বাংলার জনপদ ও রাজধানী এই জনপদগুলো থেকে প্রশ্ন এসে থাকে আপনি যদি দেখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত তিন বছরের মধ্যে সম্ভবত উনিশ বিশ সেশন একটা প্রশ্ন এসেছিল যে বাংলার সর্বপ্রাচীন বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ কোনটি তাই না আমরা সবাই জানি যে এই চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম সিলেট এই অঞ্চল কেন্দ্রিক ছিল কি আপনার হরিকেল জনপদ ছিল তারপর কুমিল্লা নোয়াখালী অঞ্চল যেটা এটা ছিল কি সমতর জনপদ তাই তো সমতর জনপদ তারপর ঢাকা ময়মনসিংহ ফরিদপুর বরিশাল এই যে অংশটা এটা ছিল কি আপনার বঙ্গ এখানে ছিল কি আপনার পুনর পুনর জনপদ বরেন্দ্র জনপদ এরকম বলা হয়ে থাকে তো আমরা সবাই জানি 
বাংলার যে প্রাচীন জনপদগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে কি এই পুণ্ড্র জনপদ পুণ্ড্র জনপদ তো পুণ্ড্র জনপদ তো সেই পুণ্ড্র জনপদের রাজধানী ছিল কোনটা পুণ্ড্র নগরী বা পুণ্ড্রবর্ধন যার বর্তমান নাম হচ্ছে কি মহাস্থানগড় বর্তমান নাম মহাস্থানগড় এই বিষয়গুলো একটু দেখবেন অর্থাৎ জনপদ প্রত্যেকটা জনপদ হ্যাঁ জনপদের অবস্থান প্রত্যেকটা জনপদ এদের রাজধানীর নাম এই বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই অবশ্যই দেখতে হয় যেমন হরিকেল জনপদ যেটা আছে চিটাগাং চট্টগ্রাম এবং বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল জুড়ে ছিল কি হরিকেল জনপদ এই হরিকেল জনপদের রাজধানী ছিল কোথায় শ্রীহট্ট তাই না শ্রীহট্ট ছিল হরিকল জনপদের রাজধানী তো শ্রীহট্ট যেটাকে আমরা বর্তমান সিলেটও বলে থাকি এরকম সমতর জনপদ সমতর কুমিল্লা বৃহত্তর কুমিল্লা এবং নোয়াখালী জুড়ে ছিল সমতর জনপদ তো সেই জনপদের রাজধানীর নাম ছিল কি সেই জনপদের রাম রাজধানীর নাম ছিল বড় কামতা তাই না এরকম বঙ্গ জনপদ ঢাকা প্রাচীন বাংলার কোন জনপদে ছিল তারপরে আপনার ময়মনসিং বরিশাল হ্যাঁ এগুলো কোন জনপদে ছিল ফরিদপুর বৃহত্তর ফরিদপুর কোন জনপদে ছিল এই জনপদগুলোর নাম আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ জনপদ পাশাপাশি দেখেন কি কি পড়বেন প্রাচীন জনপদ কোনটি প্রাচীন জনপদ কোনটি তারপরে জনপদের রাজধানী রাজধানীগুলোর নাম পড়বেন আর বিশেষ করে আমাদের যেহেতু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা চট্টগ্রাম প্রাচীন বাংলার কোন জনপদে ছিল চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম কি এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা হুম এগুলো নিয়ে আমরা একটু পড়াশোনা করতে হবে হ্যাঁ এগুলো নিয়ে আমরা একটু পড়াশোনা করব ইনশাল্লাহ তো প্রাচীন বাংলার জনপদ এবং রাজধানী একটু ভালো করে পড়েন প্রশ্ন একটা আসলেও আসতে পারে একটি প্রশ্ন আসতে পারে আসতে পারে নাও আসতে পারে আসতেও পারে হ্যাঁ এই জন্য প্রাচীন বাংলার জনপদ রাজধানী এই বিষয়গুলো দেখবেন এরপরে উপনিবেশিক শাসন আমরা জানি যে এই বাংলাদেশ বিভিন্ন উপনিবেশিক শাসক দ্বারা শাসিত হয়েছিল তার মধ্যে ব্রিটিশ শাসন যেটা সেটা সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এই ব্রিটিশ শাসন আমল অর্থাৎ এই প্রাচীন বাংলার জনপদের উপর জনপদের উপর আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন যে বিষয়গুলো আমাদের পড়তে হবে সেটা হচ্ছে কি উপনিবেশিক শাসন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বণিক সম্প্রদায় আমাদের বাংলাদেশে এসেছে কেউ কেউ এসে এখানে বসস্তি স্থাপন করেছে কেউ আবার এই অঞ্চল দখল করে নিয়েছে তো সেই উপনিবেশিক শাসনগুলো নিয়ে আমরা একটু দেখব বিশেষ করে দেখেন বিভিন্ন এই উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো যখন এসেছে আমরা জানি যে কারা এসেছে ডাচরা এসেছে ডাচ এসেছে ওলন্দাজ এসেছে ওলন্দাজ তারপরে ফরাসি ফরাসি চাইনিজ হ্যাঁ চাইনিজরা এসেছে এরপর এসেছে কারা ইংরেজরা এসেছে বিভিন্ন হ্যাঁ বিভিন্ন জন জাতিগোষ্ঠী বাংলাদেশে এই এই অঞ্চলে এসেছে তো বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী আমাদের এই অঞ্চলে এসেছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এসেছে তারপরে পর্তুগিজরা এসেছে তো আপনারা যেটা পড়বেন সেটা হচ্ছে কি এই যে এই যে জাতিগোষ্ঠীগুলো এসেছে বাংলায় এর মধ্যে এই যে জাতিগোষ্ঠীগুলো আছে প্রত্যেকটার একটা নাম আছে তাই না ডাচ ওলন্দাজ তারপরে ফরাসি চাইনিজ ইংরেজ পর্তুগিজ এদের প্রত্যেকের এক একটা নাম আছে যে কাকে কাকে কী নামে ডাকা হয় হ্যাঁ একবার এসেছিল দিনেমার দিনেমার কাদের নাম কাদ কাদেরকে বলা হতো দিনেমার হ্যাঁ ডাচদের বলা হতো কি ডাচ ওলন্দাজ এই বিষয়গুলো একটু দেখবেন অর্থাৎ পূর্ব নাম এরা অন্য কি নামে পরিচিত ছিল সেই নামগুলো আমাদের দেখতে হবে হ্যাঁ এরা কি নামে পরিচিত ছিল একসময় বাংলায় যেমন ডাচরা কি আপনার দিনেমার ডেনমার্কের অধিবাসীদেরকে বলা হতো দিনেমার এভাবে একটা প্রশ্ন এসেছে তারপরে আপনার এই ডাচ বা ওলন্দাজ নামে নেদারল্যান্ডের অধিবাসীরা পরিচিত ছিল হ্যাঁ পর্তুগিজরা কি নামে পরিচিত ছিল বাংলায় এই যে বিষয়গুলো এগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন পাশাপাশি ইংরেজ শাসন আমলটা ইংরেজ শাসন আমলটা দেখবেন বিশেষ করে আমরা সবাই জানি যে সতেরোশো সাতান্ন সালের তেইশে জুন তেইশ জুন পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে কি হয় পলাশির যুদ্ধে নবাব সেরাজুদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা স্বাধীনতা অস্তমিত হয় তারপর মির্জাফর ক্ষমতায় আসে এক পর্যায়ে আমরা জানি যে সতেরোশো পঁয়ষট্টি সাল সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে কি হয়েছিল আপনার এলাহাবাদ চুক্তি হয়েছিল তাই না যে চুক্তির মাধ্যমে এই ব্রিটিশরা কি করে এ অঞ্চলের দেওয়ানি লাভ করেছিল এ অঞ্চলের দেওয়ানি লাভ করেছিল ঠিক আছে তো তো দেওয়ানি লাভ করার পর কি হয়েছিল সতেরোশো পঁয়ষট্টি থেকে সতেরোশো সত্তর সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছর ব্রিটিশরা মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেই পরিমাণ লুটতরাস আমাদের এই অঞ্চলে করেছিল যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পেলাম কি যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পেলাম সতেরোশো সত্তর সালে সরি সতেরোশো সত্তর সাল বাংলা হচ্ছে বাংলা হচ্ছে এগারোশো ছিয়াত্তর সাল এগারোশো ছিয়াত্তর সাল ও সতেরোশো সত্তর সালে আমাদের এই অঞ্চলে একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যেটা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মনন্তর নামে পরিচিত তাহলে এই বিষয়টা একটু পড়বেন এখান থেকে তারপরে দেখবেন কি আপনার সতেরোশো তিরানব্বই সালটা একটু পড়বেন কেন পড়বেন সতেরোশো তিরানব্বই সালে কি হয়েছিল 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন হয়েছিল সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন হয়েছিল সতেরোশো তিরানব্বই সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস সতেরোশো তিরানব্বই সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন হ্যাঁ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন হ্যাঁ এই জিনিসগুলো একটু এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন এরপরে আসেন আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাল আমাদের দেখতে হয় যেমন সতেরোশো তিরানব্বই এর পর আপনারা যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে আপনার আঠারোশো উনত্রিশ সাল আঠারোশো উনত্রিশ সালে কি হয়েছিল আপনারা জানেন যে আঠারোশো উনত্রিশ সালে সতীদা প্রথা রহিত হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় আপনার কি হয়েছিল আপনার লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং কর্তৃক সতীদা প্রথা রহিত হয়েছিল এরপর আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালটা দেখবেন আঠারোশো ছাপ্পান্ন সাল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় কি হয়েছিল আপনার এই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছিল হ্যাঁ বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছিল এই আঠারোশো আঠারোশো আপনার ছাপ্পান্ন সালে তারপর আমরা সবাই জানি যে আঠারোশো এই যে সাতান্ন সালের যে মহা বিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ এই সিপাহী বিদ্রোহের পর আঠারোশো আটান্ন সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ক্ষমতা নিয়ে নেয়কে ব্রিটিশ রানী ব্রিটিশ রানী ক্ষমতা নিয়ে নে তারপরে আমরা সবাই যে বিষয়গুলো পড়তে হবে সেটা হচ্ছে কি আমরা জানি যে কি আঠারোশো বাহাত্তর সালে আঠারোশো ভারত বাহাত্তর সালে ভারতবর্ষে প্রথম আদম সুমারি হয়েছিল আদমশুমারি হয়েছিল কত সালে আঠারোশো বাহাত্তর সালে এরকম গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আছে যে সালগুলো আছে এই সালগুলো আমাদের অবশ্যই অবশ্যই দেখতে হবে আঠারোশো বাহাত্তর সালে হচ্ছে কি আপনার এই আপনার কি হয়েছিল ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয়েছিল আর একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে কি আঠারোশো সাল আঠারোশো সালে কি হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাই না ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তারপর আঠারোশো এক সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয়েছিল উইলিয়াম কেরির নাম আমরা শুনেছি এই যে বিষয়গুলো আছে গুরুত্বপূর্ণ সালগুলো আছে এই সালগুলো আমাদের অবশ্যই অবশ্যই দেখে রাখতে হবে তারপরে দেখেন যেটা পড়তে হবে আঠারোশো পঁচাশি সাল আমরা সবাই জানি আঠারোশো পঁচাশি সালে কি হয়েছিল ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক দল যেটা কংগ্রেস কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কত সালে আঠারোশো পঁচাশি সালে অ্যালান অ্যাক্টোভিয়ান হিউম কর্তৃক তাই তো এরপর আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কি আঠারোশো আঠারোশো সালের পর উনিশশো সালে চলে যাই আমরা উনিশশো ছয় সাল উনিশশো ছয় সাল কি হয় মুসলিম লীগ যেটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল তাই না উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল এই সালগুলো যেগুলো আছে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল তারপর উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল এই যে গুরুত্বপূর্ণ সালগুলো আছে এই গুরুত্বপূর্ণ সালগুলো একটু দেখে রাখবেন ঔপনিবেশিক শাসন থেকে তারপরে দেখেন যেই টপিকটা থেকে ইনশাল্লাহ আপনারা প্রশ্ন পাবেন যেই টপিকটা থেকে প্রশ্ন পাবেন সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে আপনার টপিকটা থেকে আপনারা নিশ্চিত দুইটা বা তিনটা তিনটা প্রশ্ন পাবেন সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে আপনার ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এই টপিকটা ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এই টপিকটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন এই টপিকটা নিয়ে কি পড়াশোনা করবেন কি কি দেখবেন হ্যাঁ আপনারা একটু টপিকগুলো দেখেন তারপর আমরা ইনশাল্লাহ আপনার যে অ্যানালাইটিক্যাল এবিলিটি সেটার উপর একটা ক্লাস নিব এটা আজকেই ক্লাস হবে সবাই একটু শেষ পর্যন্ত থাকেন আমার সাথে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এই টপিক থেকে আপনার যে বিষয়গুলো পড়তে হবে যে বিষয়গুলো দেখতে হবে সেটা হচ্ছে কি যে সেই দেশ বিভাগ থেকে শুরু করবেন দেশ বিভাগ থেকে দেশ বিভাগ থেকে শুরু করবেন সেটা হচ্ছে কি যে উনিশশো সালে দ্বি জাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে কি হয়েছিল দেশ বিভাগ হয়েছিল তাই না আর আমরা সবাই জানি উনিশশো সালে কোন নীতির উপর ভিত্তি করে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল জানেন বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল কোন নীতির উপর ভিত্তি করে সবাই একটু কমেন্ট বক্স একটু আনসার দিয়েন তো বঙ্গভঙ্গ মানে আমরা যেটা লিখেছি যে উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হয় এই যে বঙ্গভঙ্গটা হয়েছে কি কোন নীতির উপর ভিত্তি করে বঙ্গভঙ্গ হয়েছে হুম কোন নীতির উপর ভিত্তি করে ডিভাইড অ্যান্ড রোল ডিভাইড অ্যান্ড রোল পলিসির উপর ভিত্তি করে বঙ্গভঙ্গটা হয়েছিল ডিভাইড অ্যান্ড রোল এর উপর ভিত্তি করে কি হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল আর উনিশশো সালে দেশ ভাগ হয় কিসের উপর ভিত্তি করে দ্বি জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে কি হয় আপনার দেশ ভাগ হয়েছিল ভাগ হওয়ার পরপরই কি হয় ভাষা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দেয় আমাদের এই অঞ্চলে যে বাংলাদেশের অর্থাৎ 
ভাগ হওয়ার পর আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে আমাদের যে বর্তমান বর্তমান যে বাংলাদেশ আছে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম হওয়ার কারণে আমরা চলে যাই পাকিস্তানের অধীনে সেই ইতিহাস আপনারা জানেন তারপর ভাষা নিয়ে যে সমস্যাটা সৃষ্টি হলো মাত্র তিন দশমিক সাতাশ পার্সেন্ট মানুষ কথা বলতো উর্দু ভাষায় বাকি ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট মানুষ কথা বলতো বাংলা ভাষায় কিন্তু কি করলো এই এই এত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে করলো কি উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করলো এরপরই তো আমাদের এই সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে তাই না সমস্যাগুলো তৈরি হওয়ার পর ভাষা নিয়ে যখন জটিলতা সৃষ্টি হয় তখন ভাষার দাবিতে প্রথম যে সংগঠনটা তৈরি হয়েছিল সেই সংগঠনের নাম কি তমুদ্দন মজলিস উনিশশো সালে এই তমুদ্দিন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হওয়ার পর উনিশশো সালে পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি প্রথম উত্থাপন করেছিলেন কে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাই না ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তিনি কি করেছিলেন প্রথম এটা উত্থাপন করেছিলেন আপনার জেনে থাকবেন সম্প্রতি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনী নিয়ে একটা চলচ্চিত্র নির্মিত হতে যাচ্ছে সেই চলচ্চিত্রের নাম কি অবিনশ্বর চলচ্চিত্রের নাম কি অবিনশ্বর হ্যাঁ চলচ্চিত্রের নাম হচ্ছে অবিনশ্বর কার জীবনী নিয়ে তৈরি হচ্ছে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তো বাংলাদেশের ইতিহাসে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কেন বিখ্যাত বিখ্যাত কারণ হচ্ছে তিনি একজন ভাষা আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রথম উত্থাপন করেছিলেন কে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আর ওনাকে নিয়ে যে চলচ্চিত্রটা নির্মিত হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে কি অবিনশ্বর এই যে বিষয়গুলো এগুলো একটু পড়াশোনা করবেন তারপরে ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক সংগঠন হ্যাঁ যেটা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ উনিশশো বায়ান্ন সালের একত্রিশ জানুয়ারি যে সংগঠনটা হয়েছিল সেই সংগঠনের হ্যাঁ আহ্বায়কের নাম সংগঠনের সাল তারিখ এই সাল তারিখগুলো পড়াশোনা করবেন ভাষা আন্দোলনের ফলে ভাষা আন্দোলনের ফলে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টগুলো আছে সেই ইভেন্টগুলো অবশ্যই আমাদের জানা থাকতে হবে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ যে অংশটা আছে খেয়াল করেন সবাই মুক্তিযুদ্ধ যে অংশটা আছে বিশেষ করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে অংশটা আছে খেয়াল করেন এই মুক্তিযুদ্ধের অংশটা থেকে তো অবশ্যই আপনার তিনটা তিনটি প্রশ্ন আসবে কালির জি তো আমি যেটা বলতেছিলাম মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর তারপরে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থটা থেকেই প্রশ্ন আসে গ্রন্থ তারপরে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কনসার্ট হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধের যে খেতাব খেতাবগুলো আছে এই খেতাবগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে হবে বিদেশি খেতাবপ্রাপ্ত কে উপজাতি খেতাবপ্রাপ্ত কে এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ে আমাদের একটু দেখতে হবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত যে গ্রন্থগুলো আছে যেমন গতবার সম্ভবত এসেছিল দ্য ক্রুয়েল বার্থ অফ বাংলাদেশ এবার দিতে পারে হয়তো এরকম অ্যান্থনি মাস্কারানেসের যে গ্রন্থটা আছে বাংলাদেশ দ্য লিগাসি অফ ব্লাড অর্থাৎ বাংলাদেশ রক্তের ঋণ এটা দিতে পারে অথবা দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম দিতে পারে এই ধরনের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যে গ্রন্থগুলো আছে আমি আবারও বলি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একটা গ্রন্থের নাম আসেই পরীক্ষায় এই ধরনের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যে আলোচিত গ্রন্থগুলো আছে এই গ্রন্থগুলো নিয়ে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের পড়াশোনা করতে হবে অবশ্যই আমাদের পড়াশোনা করতে হবে এরপর যেটা দেখবেন এরপর যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে কি যে আপনার এরপর যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের যে উপাধিগুলো আছে খেতাবগুলো আছে খেতাবপ্রাপ্ত বিদেশিকে তারপরে আপনার খেতাবপ্রাপ্ত উপজাতিকে হ্যাঁ উপজাতিকে নারী খেতাবপ্রাপ্ত কতজন কতজন নারী মুক্তিযুদ্ধে খেতাব পেয়েছেন হ্যাঁ তারা কারা কারা কত লং সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন এই যে টপিকগুলো আছে আমি আপনাদেরকে বলি শুনেন আপনারা যারা ফুকাসের স্টুডেন্ট আছেন এই কোচিংয়ের যারা স্টুডেন্ট আছেন তারা যে কাজটা করবেন লেকচার তিন এবং চার খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করবেন তিন এবং চার ভালোভাবে পড়াশোনা করবেন এই দুইটা লেকচার পড়লে আপনারা পাঁচ থেকে ছয়টা প্রশ্ন কমন পাবেন ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ অংশ থেকে পাঁচ থেকে ছয়টা প্রশ্ন কমন পাবেন বাংলাদেশ অংশ থেকে যদি তিন এবং চার ঠিক মতো পড়াশোনা করেন হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে দেখেন মুক্তিযুদ্ধ থেকে আরেকটা জিনিস যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কিছু গান আছে কিছু কবিতা আছে আবার কিছু আপনার কি আছে চলচ্চিত্র আছে এই চলচ্চিত্রগুলো নিয়ে দেখবেন আপনারা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার পরীক্ষা দিয়েছেন আপনারা জানেন যে এবার 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র নিয়ে একটা পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে তাই না তো এই জন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র আমি আবারও বলি দেখেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ তারপরে খেতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা তারপরে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিছু ভাস্কর্যের নাম পড়াশোনা করবেন আর যেটা দেখবেন মুক্তিযুদ্ধ থেকে সেটা হচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টগুলো গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনগুলো তেলিয়া পাড়া স্ট্র্যাটেজি আছে তারপরে অপারেশন সার্চ লাইট অপারেশন চেঙ্গিস খান অপারেশন এই যে আপনার নৌবাহিনী যেটা চালিয়েছিল হ্যাঁ কিলু ফ্লাইট বিমান বাহিনী চালিয়েছিল কিলু ফ্লাইট এই যে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনগুলো আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন হ্যাঁ এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন ইনশাল্লাহ আশা করি আপনাদের কমন আসবে তারপরে দেখেন একটা টপিক যেটা সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আইন গুরুত্বপূর্ণ আইন যেটা আছে এটা আপনি কোথেকে পড়বেন দেখেন এটা পড়বেন হচ্ছে আপনার সাধারণ জ্ঞানের লেকচার শিট তেরো নাম্বার লেকচার লেকচার তেরোতে এটা আছে হ্যাঁ লেকচার তেরো নাম্বারে আছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইন কত সালে সে আইনটা প্রবর্তন হয়েছিল তাই না আমরা দেখেছি গত গত বছর অথবা এর আগের বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা প্রশ্ন এসেছিল সেটা হচ্ছে কি যে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন কবে প্রণীত হয় হ্যাঁ এই ধরনের একটা প্রশ্ন এসেছিল তো আপনাদের আসতে পারে এরকম এ বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন অর্থাৎ আপনাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কি যে আপনার সাইবার নিরাপত্তা আইন যেটা হয়েছে তাই না আগে নাম ছিল ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এখন এটার নাম হয়েছে কি সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট নামকরণ করা হয়েছে তো সাইবার সাইবার নিরাপত্তা আইন এই সাইবার নিরাপত্তা আইন নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন কত তারিখ সেটা পাস হয়েছে হ্যাঁ কত তারিখ সেটা পাস হয়েছে সেটা সেটাতে অজামিনযোগ্য ধারা রাখা হয়েছে কতটা এই যে বিষয়গুলো আছে সাইবার নিরাপত্তা আইন সহ লেকচার তেরোতে লেকচার তেরোতে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ সেই আইনগুলো পাবেন কোন আইন কত সালে হয়েছে হ্যাঁ দণ্ডবিধি কত সালে হয়েছে মুসলিম পারিবারিক আইন কত সালে হয়েছে হ্যাঁ এরপরে আপনার পরিবেশ আইন কবে হয়েছে তারপরে অ্যাসিড নিরোধ আইন নারায়ণ যতন প্রতিরোধ আইন এই যে আইনগুলো আছে এগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন এক নাম্বার কমন পাবেন ইনশাল্লাহ হ্যাঁ এখান থেকে পাবেন একটি প্রশ্ন কমন আর এখান থেকে পাবেন তিনটি ইনশাল্লাহ দুই থেকে তিন তিনটা প্রশ্ন পাবেন এখান থেকে মুক্তিযুদ্ধ থেকে মুক্তিযুদ্ধ থেকে কমন পাবেন তিনটা জনপ্রাত থেকে পাবেন হচ্ছে একটা প্রশ্ন কমন এবার আসেন গ্রন্থ উক্তি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্তি নিয়ে প্রশ্ন একটু কম আসে তুলনামূলক তবে গ্রন্থ থেকে আসে তবে গ্রন্থ থেকে আসে সেই গ্রন্থগুলো নিয়ে একটু দেখতে হবে এই গ্রন্থ কোথায় পাবেন আপনার লেকচার এগারো লেকচার এগারো খেয়াল করেন আমি লিখিয়ে দিচ্ছি লেকচার এগারো নাম্বারে আপনি সেই গ্রন্থগুলো পাবেন সেই গ্রন্থগুলো নাম পড়বেন কোন গ্রন্থটার লেখককে হ্যাঁ কোন গ্রন্থটার লেখককে এটা এটা একটু একটু দেখবেন হ্যাঁ লেকচার এগারোতে পাবেন গ্রন্থ উক্তি এই টপিকটা সেখান থেকে এই টপিকটা একটু দেখাশোনা করবেন যে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর নাম এরপরে আসেন আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক সেটা হচ্ছে কি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমি আন্তর্জাতিক পার্টি আসতেছি একে একে আসতেছি আন্তর্জাতিক পার্টে আপনারা একটু অপেক্ষা করেন হ্যাঁ একজন প্রণালী বলতেছেন একজন বলতেছেন আন্তর্জাতিক নিয়ে প্রশ্ন আসে আমি সবগুলোতে আসতেছি আপনি দেখেন সব মিলে সম্ভবত ছাব্বিশ থেকে সাতাশটা টপিক আমি দেখাচ্ছি দেখেন ইনশাল্লাহ এগুলো থেকে আসবে কমন এগুলো থেকে ইনশাল্লাহ আপনি কমন পাবেন এগুলো থেকে ইনশাল্লাহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিশ নম্বরের মধ্যে পনেরো প্লাস তো কমন পাবেন ইনশাল্লাহ একটু একটু আমাকে একটু সময় দেন একটু সময় দেয় তাড়াহুড়া করেন না এতো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক গুরুত্বপূর্ণ টপিক হচ্ছে কি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমাদের আমরা জানি যে বাংলাদেশে অনেকগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে যেমন পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার বা সোমপুর বিহার যেটাকে বলা হয় সেটা ময়নামতি ময়নামতি বিহার তারপরে আপনারা আসে কি উত্তরা গণভবন আছে ঢাকার আহসান মঞ্জিল আছে তারপরে আপনার আসে কি এদিকে আহসান মঞ্জিল আছে আপনার ওই যে রোজ গার্ডেন রোজ গার্ডেন যেখানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাই না উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের তেইশে জুন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রোজ গার্ডেনে এই রোজ গার্ডেন নিয়ে পড়াশোনা করবেন তারপরে আহসান মঞ্জিল নিয়ে একটু দেখাশোনা করবেন এরপরে দেখবেন কি আপনার দেখেন যে ময়নামতি ময়নামতি কুমিল্লার ময়নামতি দেখবেন পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার তারপরে নরসিংদির যে ওয়ারি বটেশ্বর আছে হ্যাঁ ওয়ারি বটেশ্বর তারপরে আপনার বললাম কি যে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বললাম সোমপুর সোমপুর বা পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বললাম এই এই যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিহারগুলো আছে এই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো আছে এগুলো নিয়ে দেখবেন আপনারা জেনে থাকবেন এই যে লালবাগ দুর্গ খুবই ভালো একজন মনে করাই দিয়েছেন লালবাগ দুর্গ আমিন উদ্দিন জি কংগ্রেসুল ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ জিএসটির জন্য আমরা
জিএসটি তে সাধারণ জ্ঞান এই ধরনের সাধারণ জ্ঞান আসে কম একবারে সাবজেক্ট ভিত্তিক সাধারণ জ্ঞান আসে সাবজেক্ট ভিত্তিক সাধারণ জ্ঞান আসে ঠিক আছে দেখেন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো নিয়ে একটা প্রশ্ন করবেন যেমন দেখেন উত্তরা গণভবন উত্তরা গণভবন নিয়ে প্রশ্ন এসেছিল কোথায় অবস্থিত নাটোরে অবস্থিত উত্তরা গণভবন তাই না উত্তরা গণভবন হ্যাঁ মহাস্থানগড় জি মহাস্থানগড় নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে উত্তরা গণভবন নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে আমরা সবাই জানি যে প্রেসিডেন্টের উত্তরাঞ্চলীয় ভাসভবনের নাম হচ্ছে কি উত্তরা গণভবন যেটা আপনার অবস্থানটা একটু পড়াশোনা করবেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন উত্তরা গণভবন খেয়াল করেন উত্তরা গণভবন বললাম আমরা উত্তরা গণ ভবন তাই না নাটোরে অবস্থিত আচ্ছা আপনারা বলেন তো বাংলাদেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক ইপিজেড তাই না একমাত্র কৃষিভিত্তিক ইপিজেড হচ্ছে উত্তরা ইপিজেড উত্তরা ইপিজেড এর অবস্থান কোথায় সবাই একটু কমেন্ট বক্সে অ্যান্সার করেন হ্যাঁ সবাই একটু কমেন্ট বক্সে অ্যান্সার করেন গ্রুপে যারা আমার সাথে ক্লাস করতেছেন সবাই একটু অ্যান্সার করেন তো যে উত্তরা ইপিজেডের অবস্থান কোথায় উত্তরা ইপিজেডের অবস্থান কোথায় শেখ শফিউদ্দিন সোহেল কংগ্রেচুলেশন আপনার উত্তর সঠিক যে সবার উত্তরই সঠিক হচ্ছে একজন শুধু নাটোর লেখছেন নাটোর না এটা হবে যে সবাই সঠিক উত্তর দিচ্ছেন এই পরীক্ষার মধ্যে আমার এলাকা লেখলে জিরো পাবেন আমি প্রশ্ন করছি কোথায় অবস্থিত আপনি লেখছেন আমার এলাকা আপনার এলাকা কি কোথায় কর্তৃপক্ষ জানে আপনি আমার এলাকা লেখলে নাম্বারই পাবেন না অপশনে আমার এলাকা থাকবে না হ্যাঁ উত্তরা ইপিজের কোথায় অবস্থিত নীলফামারিতে অবস্থিত উত্তরা ইপিজেড আর উত্তরা গণভবন অবস্থিত কোথায় নাটোরে অবস্থিত তাহলে দেখেন প্রথমতিক নিদর্শনগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন হ্যাঁ এরপরে আসেন প্রাচীন সভ্যতা পৃথিবীর যে প্রাচীন সভ্যতাগুলো আছে এই সভ্যতাগুলো নিয়ে আপনার লেকচার এগারোতে এটা পাবেন সাধারণ জ্ঞানের ফোকাসের লেকচার এগারোতে পাবেন প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে যে আপনার মিশুরীয় সভ্যতা মেসোপ্টমীয় সভ্যতা এই যে এই যে সভ্যতাগুলো আছে এই সভ্যতাগুলো নিয়ে আমাদের একটু পড়াশোনা করতে হবে কি দেখবেন সভ্যতা থেকে কি দেখবেন এদের অবদান এরা কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু দেখবেন ঠিক আছে কোন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে মিশরীয় সভ্যতার অবদান কোথায় সুমেরীয় সভ্যতার অবদান কোথায় আশিরীয় সভ্যতার অবদান কোথায় হ্যাঁ গ্রিক্সদের অবদান কোথায় তারপরে আপনার সিন্ধু সভ্যতার অবদান কোথায় প্রত্যেকটা সভ্যতার অবদান নিয়ে পড়বেন আর কোথায় গড়ে উঠেছিল সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন এরপরে দেখেন এবারে একবারে হট টপিক এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা হচ্ছে কি ফিলিস্তিন সংকট একবারে থ্রি স্টার মার্ক দিয়েছি এখান থেকে প্রশ্ন কমন পাবেন ইনশাল্লাহ একটা প্রশ্ন কমন পাবেন ইনশাল্লাহ ফিলিস্তিন ইসরায়েল সংকট এখন যেটা চলতেছে এই সংকটটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন তো এই ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে কথা বলার আগে আপনাদের উদ্দেশ্যে যেটা কথা বলি সেটা হচ্ছে এই যে একজন মানুষ হিসাবে একজন মুসলমান হিসাবে বা একজন মানুষ হিসাবে বলি সেটা হচ্ছে দেখেন বর্তমানে এই যে রোজার মাস চলতেছে রমজান মাস চলতেছে তো আপনারা যারা মুসলিম আছেন রোজা রাখেন তো সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে আপনাদের ইফতারে আপনাদের সাহারিতে তাহাজ্যদে যতটুকু সম্ভব ফিলিস্তিনের মানুষের জন্য একটু দোয়া করবেন সবাই আল্লাহ তালাদের তাদেরকে হেফাজত করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কি অবস্থা চলতেছে এই রমজান মাসও এরকম বর্বরতা চালাচ্ছে ইসরায়েল তো আল্লাহ তালা যাতে ওনার আমাদের ফিলিস্তিনের ভাই বোনদেরকে যাতে আল্লাহ তাল্লাহ হেফাজত করে সবাই দোয়া করবেন দেখেন আমরা কি সুন্দর আরামে বসে ক্লাস করতেছি আমরা কি সুন্দর সেহেরি করলাম একটু পরে ইফতার করব কি আরামে বসে বসে ইফতার করতেছি সেই অবস্থায় ফিলিস্তিনের সেই মানুষগুলো সংকটাপন্ন দিন যাপন করতেছে তাই না দিন যাপন করতেছে কখন বোমা এসে পড়বে এদের কখন তাদের মৃত্যু আসবে এই অপেক্ষায় দিন মানে দিন গন্তেছে এই অপেক্ষায় প্রহর গন্তেছে এই জন্যে আমরা যারা এখন ক্লাসে আসি এবং আমরা যারা পরবর্তীতে ক্লাসগুলো দেখব সবার উদ্দেশ্যে আমার একটা অনুরোধ থাকবে ইফতারের আগ মুহূর্তে এবং যারা তাহাজ্যত পড়েন তাহাজ্যদে সর্বাবস্থা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ তালা যাতে ফিলিস্তিনের মানুষগুলোকে হেফাজত করেন রক্ষা করেন এবং এবং ফিলিস্তিন সহ আশেপাশে যত জায়গায় যত ধরনের মানুষ আজকে নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে সবার জন্য দোয়া করবেন ফিলিস্তিন দেখেন আমাদের পার্শ্ববর্তী মিয়ানমার অবস্থা খুবই খারাপ তারপরে আপনি চীনের জিংজিয়াং প্রদেশে বসবাসকারী উইঘুর এদের অবস্থাও খুব খারাপ আপনার ভারতেও কি অবস্থা চলতেছে আপনারা দেখেছেন গত শুক্রবারে সম্ভবত একজন মুসল্লি নামাজ পড়তেছে নামাজরত অবস্থায় গিয়ে তাকে এরকম লাথি মারা হয়েছে যেটা আসলে একটা মানবতা বিরোধী কাজ এক ধরনের বলা চলে প্রার্থনারত অবস্থায় আসলে কাউকে এভাবে মারধর করা 
ঠিক না এই জন্য দোয়া করবেন বিশ্বের যত নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষ আছে শুধু মুসলমান না মুসলমান ছাড়াও যারা নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে সবার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ তালা তাদেরকে হেফাজত করেন ঠিক আছে আচ্ছা আবার ক্লাসে ফিরে আসেন এই যে ফিলিস্তিন সংকট তো ফিলিস্তিন সংকটটা কেন হয়েছে কি কারণে হয়েছে একেবারে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের ফোকাসের সাম্প্রতিকের যে সিটটা আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেই সাম্প্রতিকের সিটে আসে সাম্প্রতিকের সিটে এটা আসে তো সাম্প্রতিকের সিটে বিস্তারিত আলোচনা আছে বিশেষ করে যে অপারেশনগুলো আছে এই অপারেশনগুলোর নাম পড়বেন ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে পড়াশোনা করতে হলে দুইটা শব্দ নিয়ে পড়তে হয় সেটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে ইন্তিফাদা ইন্তিফাদা তাই না ফিলিস্তিনি জাগরণকে বলা হয় ইন্তিফাদা আর ফিলিস্তিনের যে বিপর্যয় আছে সেটাকে বলা হয় কি নাকাবা তাই না এই যে পরিভাষাগুলো এই পরিভাষাগুলো একটু পড়া মনে রাখবেন ইন্তিফাদা ফিলিস্তিনি জাগরণকে বলা হয় ইন্তিফাদা নাকাবা বলা হয় ফিলিস্তিন বিপর্যয়কে বলা হয় নাকাবা সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিন হুম ফিলিস্তিন অর্থাৎ হামাস হামাস ইসরায়েলের উপর যে আক্রমণ বা অপারেশন পরিচালনা করে সেটার নাম কি অপারেশন আল আকসা ফ্লাট তাই না আর ইসরায়েল হামাসের উপর গাজাতে যে অপারেশন পরিচালনা করতেছে সেই অপারেশনের নাম হচ্ছে কি আয়রন সোর্ট অপারেশন আয়রন সোর্টস তো এই যে অপারেশনগুলো এই অপারেশনগুলোর নাম পড়বেন এরপরে হামাস নিয়ে একটু একটু পড়াশোনা করবেন হামাস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তারপরে প্রথম ইন্তিফাদা হ্যাঁ ইন্তিফাদা প্রথম এবং দ্বিতীয় ইন্তিফাদা এই ইন্তিফাদাগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন তারপরে যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে কি ফিলিস্তিন সংকট থেকে আরেকটা দেখবেন সেটা হচ্ছে গাজা 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 ভূখণ্ড যেটা আছে গাজার সাথে যোগাযোগের যে একমাত্র মাধ্যম এক ফলপথ সেটা হচ্ছে কি আপনার এই যে মিশরের মিশরের যে উপত্যকাটা আছে সেই উপত্যকাটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন তো এই যে এই যে এই যে মিশরের যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটার নাম পড়াশোনা করবেন অর্থাৎ এই ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে যতটুকু সম্ভব একটু ভালো করে পড়াশোনা করবেন হ্যাঁ একটু ভালো করে পড়াশোনা করবেন স্যার আজ আমার বিয়ে বিয়ে দোয়া করেন যেন এক্সাম দেওয়া না লাগে ওরে আল্লাহ যে আপনার জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল আমরা যারা আমি আমিও দোয়া করব আমার সাথে যারা অনলাইনে ক্লাস করতেছে সবাই আপনার জন্য দোয়া করতেছে আল্লাহ তালা আপনার সংসার জীবন সুখের করুক সুন্দর করুক আমিন ঠিক আছে আরও যারা এরকম দোয়া চান কমেন্ট করতে পারেন আপনাদের জন্য দোয়া করে দিব যাতে খুব দ্রুত বিয়ে সাদি হয়ে যায় আচ্ছা এরপরে আসেন ফিলিস্তিন সংকটটা খুব ভালোভাবে দেখবেন এরপরে মেগা প্রকল্প এটা তো একটা থ্রি স্টার মার্ক দেন একটা প্রশ্ন কমন পাবেন ইনশাল্লাহ গত বছর পরীক্ষায় আসছিল কি কর্ণফুলি ট্যানেল কর্ণফুল কর্ণফুলি নদের কত দু কত মানে কতটুকু নিচে তৈরি করা হয়েছে এরকম একটা প্রশ্ন এসেছে তো মেগা প্রকল্প যেহেতু চট্টগ্রামে যাচ্ছেন দুইটা মেগা প্রকল্প অবশ্যই দেখবেন একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে কর্ণফুলি টানেল কর্ণফুলি টানেল আরেকটা কি যে রেলপথ যেটা চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যে রেলপথ যেটা এই রেলপথ নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন রেলপথের দৈর্ঘ্য কত তার আইকনিক রেল স্টেশন যে তৈরি করা হয়েছে চট্টগ্রামে সেটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন হ্যাঁ সেটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন তো তাহলে দেখেন যেহেতু চট্টগ্রামে আপনি যাচ্ছেন অবশ্যই কর্ণফুলি টানেল নিয়ে দেখবেন যেহেতু আপনি চট্টগ্রামে যাচ্ছেন অবশ্যই চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম কক্সবাজার যে রেলপথ এই রেলপথের দৈর্ঘ্য এবং উদ্বোধন কবে হয় চালু কবে হয় এই পর্যন্ত কয়টা ট্রেন চালু হয়েছে হ্যাঁ এই কক্সবাজার কয়টা ট্রেন চালু হয়েছে এই ট্রেনগুলো নিয়ে একটু ট্রেনের নামগুলো একটু পড়াশোনা করবেন হ্যাঁ চট্টগ্রাম যে দু হাজার এই কক্সবাজার যে রেলপথ আছে সেইগুলো একটু পড়াশোনা করবেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন যেহেতু আপনি চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তাহলে কর্ণফুলি ট্যানেল নিয়ে অবশ্যই দেখবেন এবং যে রেলপথটা তৈরি হয়েছে রেলপথটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন ইনশাল্লাহ একটা প্রশ্ন কমন পেতে পারেন এর বাইরে আপনি যেটা করবেন এর বাইরে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে এই যে আপনার এ তৃতীয় টার্মিনাল থার্ড টার্মিনাল যেটা আছে তৃতীয় টার্মিনাল নিয়ে দেখবেন তৃতীয় টার্মিনাল এরপরে দেখবেন কি আপনার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আপনারা দেখেছেন যে গতকাল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন যে দেশের দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হবে কোথায় পাবনায় নির্মিত হবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ্যাঁ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তাহলে এই যে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো আছে তারপরে মেট্রো রেল গত বছর চলে আসছে মেট্রো রেল নিয়ে তারপরে আপনি দেখে রাখতে পারেন মেট্রো রেল নিয়ে তাহলে দেখেন এই মেগা প্রকল্পটাতে থ্রি স্টার মার্ক দিয়ে রাখেন প্রশ্ন কমন পাবেন ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকট থেকে প্রশ্ন আপনি কমন পাবেন ইনশাল্লাহ কমন পাবেন তারপরে আসেন দেখেন কি আছে আন্তর্জাতিক দিবস দেখেন 
দেখেন আমরা কিন্তু আন্তর্জাতিক টপিক অলরেডি তিনটা বলে ফেলছি একটা হচ্ছে প্রাচীন সভ্যতা ফিলিস্তিন সংকট আন্তর্জাতিক দিবস এই আন্তর্জাতিক দিবস নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য পড়াশোনা করার জন্য মনে রাখার জন্য আপনাদের সবাইকে যারা আমাদের কোচিং এর স্টুডেন্ট সবাইকে আপনাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে একটা পিডিএফ দেওয়া হয়েছে সেখানে সব ছন্দ কৌশলগুলো দেওয়া আছে হ্যাঁ এ বারো মাসের বারোটা ছন্দ এরকম দেওয়া আছে যে ছন্দগুলো পড়লে আপনার দিবসগুলো পারা যায় তো ইনশাল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও না আসে আসে নাই দিবস নিয়ে প্রশ্ন আসে নাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবস নিয়ে একটা প্রশ্ন পাবেন হ্যাঁ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবস নিয়ে একটা প্রশ্ন পাবেন ইনশাল্লাহ তাহলে দেখেন এই দিবস নিয়ে আন্তর্জাতিক দিবস থেকে পিডিএফ যেটা দিয়েছে আপনাদেরকে আমি নিজে এটা তৈরি করে দিয়েছি আপনাদেরকে আপনারা দেখেন আপনাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেওয়া হয়েছে এটা টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেওয়া হয়েছে যদি দেওয়া না হয়ে থাকে আজকে রাতে আপনাদেরকে আবার দিয়ে দিব হ্যাঁ সেখানে বারো মাসের জন্য বারোটা লাইন লিখে দিয়েছি যে কোন মাসে কি কি দিবস আছে সেগুলো মনে রাখার জন্য হ্যাঁ তো এই এই জন্য আন্তর্জাতিক দিবসটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করেন এটা তো টু স্টার মার্ক দিয়ে রাখি মাঝে মধ্যে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এই টপিক থেকে তাহলে এই টপিকটা একটু দেখবেন তারপরে আসে কি দেখেন পুরস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পুরস্কার টপিকটা এটাতে আপনি একটা থ্রি স্টার মার্ক দিয়ে রাখতে পারেন ইনশাল্লাহ প্রশ্ন কমন পাবেন ইনশাল্লাহ আপনি প্রশ্ন কমন পাবেন বিশেষ করে নোবেল পুরস্কার নোবেল পুরস্কার নিয়ে একটু দেখবেন নোবেল পুরস্কার চালু হয় কত সালে তারপরে আপনার অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার চালু হয় কত সালে তারপরে ব্যতিক্রম যে তথ্যগুলো আছে ব্যতিক্রম যে তথ্যগুলো আছে আপনারা জানেন যে অর্থনীতিবিদ হয়ে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তিনি তারপরে আপনার রাজনীতিবিদ হয়ে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন সাহিত্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে রাজনীতিবিদ হয়েও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে এই যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই নো এই যে এই এই যে নোবেল পুরস্কারগুলো আছে ব্যতিক্রম তথ্য হ্যাঁ আপনাদের লেকচার সিট এটা আছে ব্যতিক্রম তথ্যগুলো দেখবেন নোবেল পুরস্কার তারপরে দেখবেন কি এই বছর অর্থাৎ দুই সালের দুই সালের যে নোবেল পুরস্কারগুলো আছে সেখান থেকে দেখবেন কি শান্তি শান্তি সাহিত্য তারপর অর্থনীতি এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো একটু পড়াশোনা করবেন কারা কোন বিষয়ে পেয়েছে হ্যাঁ উইনস্টন চার্চিল গুড ভেরি গুড হ্যাঁ উইনস্টন চার্চিল তো এই এই যে দেখেন নোবেল পুরস্কার থেকে কি দেখবেন ব্যতিক্রম তথ্যগুলো পড়াশোনা করবেন তারপরে দেখবেন কি তেইশ সালে যে নোবেল পুরস্কারটা সেটা নিয়ে একটু দেখবেন আপনারা দেখেছেন গতকাল গতকাল অস্কার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে ছিয়ানব্বইতম অস্কার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে গতকাল তো এই অস্কার পুরস্কার নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন অস্কার পুরস্কার যদি যদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চিন্তা করে যে আমি পরীক্ষার দুই দিন আগে প্রশ্ন করব তিন দিন আগে প্রশ্ন করব তাহলে অস্কার পুরস্কার থেকে প্রশ্ন পাবেন আর যদি প্রশ্ন আরও আগে করে ফেলে অর্থাৎ এক সপ্তাহ আগে করে ফেলে তাহলে অস্কার পুরস্কার থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কম তারপরে দেখেন স্বাধীনতা পদক একুশে পদক হ্যাঁ বাংলা একাডেমি পদক কত সালে চালু হয় হ্যাঁ চালু হওয়ার সাল চালু হয় কত সালে চালু হয় কত সালে সবগুলো চালু হওয়ার সাল পড়বেন সবগুলো চালু হওয়ার সাল পড়বেন তারপরে দেখবেন কি যে স্বাধীনতা পদক এবার যে এবার যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আছে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো একুশে পদক একুশে পদক স্বাধীনতা পদক যেগুলো আলোচিত নামগুলো আছে এগুলো একটু পড়াশোনা করবেন আলোচিত নাম যেগুলো আছে এগুলো একটু পড়াশোনা করবেন জি একজন আমাকে এই যে কমেন্ট বক্সে উত্তর দিয়েছেন সেটা হচ্ছে কি শান্তিতে পেয়েছেন হচ্ছে আপনার শান্তিতে পেয়েছেন সাহিত্যে পেয়েছেন এগুলো উত্তর দিয়েছেন কংগ্রেস চলে আসেন আপনার উত্তরগুলো ঠিক আছে সবগুলো উত্তরই ঠিক আছে হ্যাঁ শান্তিতে পেয়েছেন নার্গিস মোহাম্মদ ইরানের অর্থনীতিতে ক্লাডিয়া গোল্ডিন সাহিত্যে ইয়ন ফসে এই নামগুলো আপনারা পড়েছেন তো এই স্বাধীনতা পদক একুশে পদক কবে চালু হয় এবং বিশেষ বিশেষ যে নামগুলো আছে সেই নামগুলো একটু পড়াশোনা করবেন যেমন একজন ব্যক্তি আপনারা দেখেছেন যে সে লাইব্রেরি বিশাল বড় লাইব্রেরি করেছে সে গুড় বিক্রি করেছে এগুলো বিক্রি করার পরেও সে কি পাইছে আপনার পদক পেয়েছে আবার এরকম গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন পুরস্কার থেকে যেহেতু আমাদের একটা মানে আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ যে ইস্যুটা আবশ্যিক বিষয় যেটা মানসিক দক্ষতা বা অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে এই আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না আন্তর্জাতিক সংস্থা আন্তর্জাতিক সংস্থা এই টপিকটা থেকে একটা প্রশ্ন আসে কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন আসে দেখেন আন্তর্জাতিক সংস্থা যখন আপনি পড়বেন তখন এই বিষয়গুলো পড়াশোনা করবেন মোট সদস্য কত সর্বশেষ সদস্য দেশ কোনটি কত সালে প্রতিষ্ঠা
সর্বশেষ এবং পরবর্তী সম্মেলন অর্থাৎ আপনি দেখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে একটা প্রশ্ন আসেই নিশ্চিত একটা প্রশ্ন আসে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে এখন সংস্থা থেকে কি পড়বেন কোন তথ্যগুলো আপনি দেখবেন সেই তথ্যগুলো হচ্ছে এই তথ্যগুলো ঠিক আছে আপনারা চাইলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন যে এই তথ্যগুলো আমার পড়তে হবে আন্তর্জাতিক সংস্থা নিয়ে যারা ক্লাস করতেছেন যারা ক্লাস করতেছেন আপনি চাইলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন যে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে আপনি কি দেখবেন কোন বিষয়গুলো পড়াশোনা করবেন এত বিস্তারিত তো পড়া পারবেন না এখন এই তথ্যগুলো এই তথ্যগুলো যেগুলো আপনার লাগবে সেই তথ্যগুলো অবশ্যই আপনি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন ঠিক আছে প্রতিষ্ঠা সালটা বেশি আসে সর্বশেষ সদস্য বা মোট সদস্যগত এটাও আসে সর্বশেষ এবং পরবর্তী সম্মেলন এই সম্মেলনটা নিয়ে আসে মাঝে মধ্যে এই জন্য আমি যেটা দেখেছি আমি আজকে গতকাল থেকে অ্যানালাইসিস করতেছিলাম কোথেকে প্রশ্ন আসে কোন বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন আসে তখন দেখলাম যে এই বিষয়গুলোর বাইরে সংস্থা থেকে প্রশ্ন আসে না হুম সংস্থা থেকে প্রশ্ন আসে না তাহলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন এই জিনিসটা আপনি পড়ার সময় অবশ্যই এই বিষয়গুলো একটু দেখবেন পড়ার সময় অবশ্যই এই বিষয়গুলো একটু দেখবেন এরপরে আসলে আমাদের পরের স্লাইডে কি আছে জাতিসংঘ জাতিসংঘ হুম জাতিসংঘ জাতিসংঘর প্রতিষ্ঠা সাল প্রতিষ্ঠা হয় কত সালে চব্বিশ অক্টোবর তাই না কি হইল বুঝে না কেন জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা সাল হ্যাঁ জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা সাল চব্বিশ অক্টোবর আমরা সবাই জানি যে চব্বিশ অক্টোবর উনিশশো সালে জাতিসংঘ তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে এই জন্য চব্বিশ অক্টোবর কি করা হয় জাতিসংঘ দিবস পালন করা হয় জাতিসংঘ দিবস পালন করা হয় জাতিসংঘের যে জাতিসংঘ সনদ কোথায় স্বাক্ষরিত হয় জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় কোথায় স্বাক্ষরিত হয় সেই বিষয়টা আমি আবারও বলি শুনেন জাতিসংঘ থেকে যে বিষয়গুলো অবশ্যই দেখবেন সেটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠা সাল এক এক নম্বর হচ্ছে প্রতিষ্ঠা সাল দুই নম্বর হচ্ছে যে কোথায় সনদ স্বাক্ষরিত হয় কোথায় এবং কত তারিখ এটা হ্যাঁ তিন নম্বর হচ্ছে জাতিসংঘ সনদের ধারা কতটি একশো এগারোটি ধারা বা অনুচ্ছেদ আছে এটা পড়বেন চার নম্বর হচ্ছে সদর দপ্তর কোথায় নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন দ্বীপে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তর এটা পড়বেন তারপরে দেখবেন কি তারপরে দেখবেন হচ্ছে আপনার আপনার জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা ছয়টা ভাষা আছে অফিসিয়াল ভাষা সেই ছয়টা ভাষা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন জাতিসংঘের ছয়টা অফিসিয়াল ভাষা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন তারপরে দেখবেন হচ্ছে কি আপনার যে জাতিসংঘের সদস্য একশো তিরানব্বইটা সদস্য আছে তার মধ্যে সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান স্বাধীন দেশ কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য নয় এরকম দেশ দুইটা একটা হচ্ছে কসোভো আর একটা হচ্ছে কি ভেটিক্যান সিটি আর জাতিসংঘের প্রাক্তন সদস্য বলা হয় কাকে প্রাক্তন সদস্য বলা হয় তাইওয়ানকে বলা হয় প্রাক্তন সদস্য তাইওয়ানকে বলা হয় প্রাক্তন সদস্য তাহলে এই বিষয়গুলো একটু পড়াশোনা করবেন আর কি দেখবেন আর দেখবেন হচ্ছে জাতিসংঘের যে অঙ্গ সংস্থাগুলো আছে জাতিসংঘের যে মূল সংস্থাগুলো আছে আপনারা দেখবেন গত বছর প্রশ্ন এসেছিল কি নিয়ে আইসিসি নিয়ে প্রশ্ন এসেছিল আইসিসি নিয়ে প্রশ্ন এসেছিল এর আগের বার প্রশ্ন এসেছিল কি নিয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য আমরা সবাই জানি একশো ছত্রিশতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে তাই না উনিশশো সালে বাংলাদেশ একশো ছত্রিশতম দেশ হিসেবে সদস্যপদ লাভ করে গতবার এসেছিল আইসিসির সদস্য কত তো এবার যেটা আসতে পারে দেখেন আইসিসি নিয়ে আসবে আসলে সেটা হচ্ছে কি আইসিসি সরি আইসিসি আইসিজে আইসিসি নিয়ে এসেছিল এবার আসতে পারে আইসিজে নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস জাতিসংঘের একটা সংস্থা হচ্ছে কি আইসিজে বা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস আমরা সবাই জানি এই যে আইসিজে বা আন্তর্জাতিক নেবিচার আদালত আইসিজেতে সর্বশেষ মামলা করে সর্বশেষ সর্বশেষ মামলা করে কোন দেশ সর্বশেষ মামলা করে দক্ষিণ আফ্রিকা কার বিরুদ্ধে মামলা করে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা করে তাই না দক্ষিণ আফ্রিকা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা করে সর্বশেষ আইসি যেতে এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের অবস্থান বাংলাদেশ কত সালে সদস্যপদ লাভ করে আমরা জানি যে বাংলাদেশ উনিশশো সালে উনিশশো সালে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে অবস্থান করে অংশগ্রহণ করেছিল বর্তমানে সৈনিক প্রেরণের প্রথম হচ্ছে কি বাংলাদেশ এই বিষয়গুলো আমরা পড়াশোনা করে এসেছি আমরা এটাও জানি বাংলাদেশ দুইবার দুইবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইউনাইটেড নেশনস সিকিউরিটি কাউন্সিল 
সিকিউরিটি কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্য হয়েছিল দুইবার এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ে একটু দেখবেন বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘের তিনটা সংস্থা নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি সেগুলোর নাম পড়বেন সেগুলো কি ইউএনডিপি ইউএনডিপি নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি কে বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের পক্ষে সেই সভাপতিত্ব করতেছেন কে মোহাম্মদ আব্দুল মোহিত অর্থাৎ জাতিসংঘে বাংলাদেশের যে স্থায়ী প্রতিনিধি তিনি হচ্ছে কি বর্তমানে এগুলোর সভাপতি তাই না ইউএনডিপি ইউএনএফপিএ আরেকটা হচ্ছে ইউএনওপিএস এই তিনটা সংস্থা নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি হচ্ছে বাংলাদেশ এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন আচ্ছা তারপরে আসেন আমরা যে বিষয়টা দেখব রিপোর্ট সমীক্ষা অনেক রিপোর্ট সমীক্ষা প্রকাশিত হয় অনেক বিস্তারিত তথ্য থাকে অনেক বিস্তারিত তথ্য থাকে এত কিছু কিচ্ছু পড়তে হবে না আপনি যে কোনো রিপোর্ট সমীক্ষা পাবেন এই রিপোর্ট সমীক্ষা থেকে এই চারটা তথ্য শুধু পড়বেন এই রিপোর্টটার প্রকাশককে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি বাংলাদেশের অবস্থান কত বাংলাদেশের অবস্থান কত বাংলাদেশের অবস্থান কত ঠিক আছে তাহলে আসেন যেটা বললাম এই যে রিপোর্ট সমীক্ষা থেকে একটা প্রশ্ন আসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একবারে থ্রি স্টার মার্ক দিয়ে রাখেন একটা প্রশ্ন আপনি ইনশাল্লাহ কমন পাবেন ইনশাল্লাহ পাইতে পারেন ইনশাল্লাহ কমন পাইতে পারেন এখন রিপোর্ট সমীক্ষা থেকে এত বিস্তারিত রিপোর্ট পড়ার দরকার নাই এত বিস্তারিত রিপোর্ট পড়ার দরকার নাই চারটা তথ্য শুধু পড়বেন যে কোনো রিপোর্ট সমীক্ষা থেকে যে কোনো রিপোর্ট থেকে যে কোনো সমীক্ষা থেকে চারটা জিনিস দেখবেন সেটা হচ্ছে রিপোর্টটা প্রকাশ করে কে এই রিপোর্টের শীর্ষ দেশ কোনটি সর্বনিম্ন দেশ কোনটি বা সবচেয়ে বাজে অবস্থানে কে আছে সেটা আর বাংলাদেশের অবস্থান কততম একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন ইনশাল্লাহ যখন আপনি পড়াশোনা করবেন এই চারটা জিনিস শুধু পড়াশোনা করবেন রিপোর্ট সমীক্ষা থেকে তাহলে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ নিছেন স্ক্রিনশট নিছেন সবাই একটা স্ক্রিনশট নেন এটার যে কি কি বিষয় পড়তে হয় রিপোর্ট সমীক্ষা থেকে একটু একটু সহজ করে দিচ্ছি কারণ আপনি পরীক্ষার আগ মুহূর্তে এত বিস্তারিত পড়তে গেলে কোনো কিছু মনে রাখতে পারবেন না কোনো কিছু মনে রাখতে পারবেন না এই জন্যে মূলত যে কোন বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন আসে সেই বিষয়গুলো একটু দেখাই দেওয়ার চেষ্টা করতেছি একজন যে এম ডি জয় আপনি প্রশ্ন করেছেন কোন লেকচারে আছে সাম্প্রতিকের লেকচারে আছে সাম্প্রতিকের লেকচারে এটা পাবেন এরপরে আসেন বাংলাদেশের সংবিধান একটা প্রশ্ন আসে যেহেতু সেখানে আপনি যে ইউনিটে পরীক্ষা দিবেন সেখানে আইন অনুষদ বা আইন বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা আইন বিভাগ নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ আছে সেখানে সংবিধান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে সংবিধান থেকে একটা প্রশ্ন কমন পাবেন তারপরে প্রণালী গুরুত্বপূর্ণ যে প্রণালীগুলো আছে প্রণালীগুলো নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যেমন একবার প্রশ্ন এসেছিল আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের জন্য মহাসাগরকে যুক্ত করেছে কোন প্রণালী হ্যাঁ কোন খাল সরি কোন খাল পানামা খাল যুক্ত করেছে আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী এবং গুরুত্বপূর্ণ খাল এগুলো আপনি পাবেন হচ্ছে লেকচার সিক্সে লেকচার ছয়ে পাবেন খাল এবং প্রণালীগুলো সেখান থেকে পড়াশোনা করবেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ অলরেডি আমি বলে ফেলেছি জাতীয় বিষয়াবলী একবার শুধু প্রশ্ন এসেছিল একবার প্রশ্ন এসেছিল কি যে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইন আর কি এরকম একটা প্রশ্ন এসেছিল তাছাড়া তেমন প্রশ্ন আসে না আসলো ইনশাল্লাহ আশা করি পারবেন উপজাতি উপজাতি নিয়ে প্রশ্ন আসবে একবার থ্রি স্টার মার্ক দিয়ে রাখেন ইনশাল্লাহ একটা প্রশ্ন কমন পাবেন এখন আসেন উপজাতি থেকে কি দেখবেন কোন কোন বিষয়গুলো দেখবেন কোন কোন বিষয়গুলো উপজাতি থেকে দেখবেন একটা হচ্ছে বসবাস উপজাতিদের বসবাস করবেন কোথায় বসবাস করে দুই নাম্বার উৎসব উপজাতিদের উৎসব নিয়ে পড়বেন বিভিন্ন উপজাতিদের উৎসব এই উৎসবটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন তিন নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে পরিবার কাঠামো আমরা সবাই জানি বাংলাদেশে দুইটা পরিবার আছে সেটা হচ্ছে কি মাতৃপ্রধান তাই না মাতৃপ্রধান পরিবার দুটি একটা হচ্ছে গারো আর একটা হচ্ছে কি খাসিয়া দুইটা পরিবার আছে মাতৃপ্রধান গারো এবং খাসিয়ার বাকি সবই হচ্ছে কি পিতৃপ্রধান তাহলে পারিবারিক কাঠামোটা দেখবেন মুসলিম উপজাতি মুসলিম উপজাতি হুম মুসলিম উপজাতি একটাই আছে সেটা হচ্ছে কি পাঙ্গন উপজাতি মুসলিম এটাই পরীক্ষায় এসে থাকে এটা একটু দেখবেন তাহলে দেখেন এদের বসবাস কোথায় উৎসব পারিবারিক কাঠামো মুসলিম উপজাতি কোনটি এই বিষয়গুলো একটু পড়াশোনা করবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে উৎসব এবং বসবাস নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্নটা এসে থাকে আর বাকি বিষয়গুলো আপনি দেখে রাখতে পারেন ইনশাল্লাহ কাজে লাগবে উপরাধী থেকে এরপর এখন আমাদের আর কি আছে দেখি 
হ্যাঁ এখন আসেন বাংলাদেশের সম্পদ সম্পদ থেকে কে আসতে পারে খনিজ সম্পদ খনিজ সম্পদ দেখেন খনিজ সম্পদের মধ্যে আপনি আপনি যে বিষয়গুলো দেখবেন সেটা হচ্ছে কি প্রাকৃতিক গ্যাস প্রথমে আসেন প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে পড়বেন কয়লা কয়লা নিয়ে পড়াশোনা করবেন তারপরে আপনার তেল তেল নিয়ে পড়াশোনা করবেন আপনারা জানেন সম্প্রতি বাংলাদেশের সিলেটে আবার নতুন করে তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে তেল এই যে প্রাকৃতিক গ্যাস দেখেন প্রথমে আসেন এই যে প্রাকৃতিক গ্যাসগুলো আছে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কি প্রধান উপাদান হচ্ছে কি মিথেন তাই না প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে মিথেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্রের নাম হচ্ছে তিতাস বাংলাদেশে এই পর্যন্ত গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছে কতটি উনত্রিশটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এই বিষয়গুলো দেখবেন এরপরে কয়লা দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি মধ্যপাড়া কয়লা খনি এই যে বিষয়গুলো আছে কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন ভালো করে তারপরে ব্ল্যাক গোল্ড ব্ল্যাক গোল্ড ব্ল্যাক গোল্ড বা কালো সোনা কোথায় পাওয়া যায় হ্যাঁ আমরা জানি যে কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন এগুলো থেকে ব্ল্যাক গোল্ড পাওয়া যায় তাহলে ব্ল্যাক গোল্ড কয়লা তেল প্রাকৃতিক গ্যাস এই যে বিষয়গুলো আছে সম্পদ থেকে এই বিষয়গুলো একটু দেখতে পারেন বনজ সম্পদ দেখতে পারেন বনজ সম্পদ বনজ সম্পদ বনজ সম্পদ বিশেষ করে সুন্দরবন নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন সুন্দরবন হ্যাঁ সুন্দরবন নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন সুন্দরবন থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে সুন্দরবন নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে সুন্দরবন নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন ভালোভাবে এরপরে দেখেন আলোচিত জাতি উপজাতি এই যে টপিকটা আছে আমরা অলরেডি বলে ফেলছি কে কি পড়বেন আলোচিত জাতি উপজাতি থেকে দেখবেন কি উইগোর আমি লিখে দিচ্ছি কি কি একটু দেখে যাবেন শেষ মুহূর্তে উইগোর কোথায় বসবাস করে এটা হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে কি আপনার আপনার দেখবেন হচ্ছে কি আপনার দেখবেন হচ্ছে উইগোরের পর দেখবেন রোহিঙ্গা রোহিঙ্গা নিয়ে পড়াশোনা করবেন তারপরে দেখবেন কি দেখবেন হচ্ছে আপনার আপনার হচ্ছে এই যে মণিপুর অঙ্গ মণিপুর রাজ্যে ভারতের মণিপুর রাজ্যে যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে মণিপুর রাজ্যে যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছিল মেইতে কুকি নাগা এই যে জাতীয় উপরাজ্যগুলো একটু দেখবেন তারপরে হুতি নিয়ে পড়াশোনা করবেন হুতি তারপরে আপনার এই যে আপনার এই যে হামাস নিয়ে একটু দেখতে পারেন চাইলে অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত যে উপরাজ্যগুলো আছে যেমন ভারতের শিখ এই শিখটা খুবই আলোচিত আপনারা দেখেছেন যে সম্প্রতি শিখ ধর্মাবলম্বী একজন নেতা হারদীপ সিং নির্জারকে হত্যা করা হয়েছে এর ফলে সারা বিশ্বব্যাপী একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন তো জাতীয় উপরাজিগুলো আছে কোথায় এই জাতীয় উপরাজিগুলো পাবেন হচ্ছে আপনার লেকচার সাথে পাবেন লেকচার সাথে পাবেন জাতীয় উপজাতিগুলো হ্যাঁ এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু দেখবেন ভৌগোলিক উপনাম ভৌগোলিক উপনাম বাংলাদেশ নিয়েও আসে আবার আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকেও আসে তো এগুলো পাবেন কোথায় আন্তর্জাতিকের যে ভৌগোলিক উপনামগুলো আছে এগুলো পাবেন সম্ভবত লেকচার নয়ে লেকচার নয়ে আপনি পাবেন উপনামগুলো বিভিন্ন স্থানের উপনামগুলো লেকচার নয়ে পাবেন আপনি সেখান থেকে একটু পড়াশোনা করবেন চিত্রকর্ম চিত্রকর্ম আসে কোথায় চিত্রকর্ম আসে হচ্ছে লেকচার এগারোতে লেকচার এগারো থেকে চিত্রকর্মগুলো পড়বেন বিশেষ করে লিওনার্দু দা ভিঞ্জি মাইকেল অ্যাঞ্জেলা তারপরে আপনার বাংলাদেশ থেকে পড়বেন জয়নুল আবিদিন তারপরে কামরুল হাসান এস এম সুলতান এই যে বিষয়গুলো আছে এই যে নামগুলো আছে এগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন এগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন চিত্রকর্ম নিয়ে এরপর দেখেন আমাদের টপিকগুলো প্রায় শেষ পর্যায়ে আসে দেখেন আমাদের কীভাবে শেষ পর্যায়ে চলে আসছে আরেকটা বিষয় বলতে ভুলে গিয়েছি সেটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর দশটি উদ্যোগ বিশেষ দশটি উদ্যোগ এখান থেকে কি কি দেখবেন বিশেষ দশটি উদ্যোগ থেকে আমি কিছু বিষয় বলি আপনাদেরকে আপনারা একটু লিখে রাখতে পারেন শেষ মুহূর্তে আপনি কি দেখবেন শেষ মুহূর্তে আপনি কোন বিষয়গুলো দেখবেন জি উদ্যোগগুলোর মধ্যে দেখবেন হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন নারীর ক্ষমতায়ন নারীর ক্ষমতায়ন একটা তার উদ্যোগ আমরা জানি যে বর্তমানে আমাদের যে মন্ত্রিসভা আছে সেই মন্ত্রিসভায় নারী মন্ত্রী কতজন আট জন নারী মন্ত্রী আছে জাতীয় সংসদে নারী এমপি আছে কতজন নারী এমপি আছে কতজন সত্তর জন নারী এমপি আছে তাই না এমপি আর এটা হচ্ছে কি মিনিস্টার 
এই নারীর ক্ষমতায়নের এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন আরও যে সকল নারী আছে সেই নারীগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন তারপরে দেখেন কি দেখবেন দেখবেন হচ্ছে আশ্রয়ন প্রকল্প আশ্রয়ন প্রকল্প আমরা জানি যে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে একুশটি জেলাকে সরকার একুশটি জেলাকে গৃহহীন মুক্ত গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করেছে এই আশ্রয়ন প্রকল্পগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন তাহলে কি বললাম একটা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন তারপরে হচ্ছে কি আশ্রয়ন প্রকল্প এরপরে দেখবেন কি এরপরে দেখবেন হচ্ছে আপনার কমিউনিটি ক্লিনিক আপনারা জানেন যে অলরেডি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা চলে এসেছে এই কমিউনিটি ক্লিনিক সম্প্রতি কি পেয়েছে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পেয়েছে তাই না কমিউনিটি ক্লিনিক এটা পড়বেন আর কি দেখবেন আর দেখবেন হচ্ছে বিদ্যুৎ সবার জন্য বিদ্যুৎ সবার জন্য বিদ্যুৎ এই লক্ষ্য বাংলাদেশ অলরেডি অর্জন করে ফেলেছে কত তারিখ অর্জন করেছে সেই বিষয়টা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন সেই বিষয়টা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন হুম এরপরে আসেন আরেকটা বিষয় যেটা বলে আমি আশ্রয় মানে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ থেকে যেগুলো অবশ্যই অবশ্যই পড়তে হবে একটা হচ্ছে কি বললাম নারীর ক্ষমতায়ন দেখবেন আশ্রয়ন প্রকল্প কমিউনিটি ক্লিনিক বিদ্যুৎ আর লাস্ট যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে কি আর আরও দুইটা দেখতে হবে একটা হচ্ছে আমার বাড়ি আমার খামার আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প যেটা আছে এটা এটা দেখবেন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পটা দেখবেন আর একটা দেখবেন সর্বশেষ সেটা হচ্ছে কি স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন স্মার্ট বিডি নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন ইনশাল্লাহ আশা করি প্রশ্ন কমন পাবেন শেষ মুহূর্তে একটু দেখে যাবেন এই বিষয়গুলো আচ্ছা এরপর দেখেন আমাদের টপিক আছে কি গেরিলা সংগঠন গেরিলা সংগঠন অলরেডি এই যে হামাস নিয়ে পড়লেই হবে একবার শুধু এসেছিল ব্ল্যাক ক্যাট নিয়ে ব্ল্যাক ক্যাট কোন দেশের কমান্ডো বাহিনী এগুলো নিয়ে এসেছিল একবার এসেছিল বিপ্লব নিয়ে বিপ্লব নিয়ে একবার এসেছিল এগুলো একটু আর আমি টু স্টার দিয়ে রাখি আপনারা যদি সময় পান যেগুলো থ্রি স্টার দিয়েছি গুরুত্বপূর্ণ বলছি এগুলো পড়ার পর যদি সময় পান তাহলে এই বিষয়গুলো দেখবেন এরপরে দেখেন আন্তর্জাতিক বিরোধ ও নিষ্পত্তি এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যেমন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন এসেছিল বাংলাদেশ ভারত সমুদ্র সীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে কোথায় তারপরে বাংলাদেশ মিয়ানমার সমুদ্র সীমা নিষ্পত্তি হয়েছে কোথায় এরপরে এই যে আপনার মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আইসিজেতে মামলা করে কোন দেশ এবার আসতে পারে কি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার আদালতে মামলা করে কোন দেশ এই বিষয়টা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবেন তো এই হচ্ছে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আসেন আমাদের যে বহুল প্রতীক্ষিত যে ক্লাস যেটাকে আমরা বলে থাকি সেটা হচ্ছে কি আইকিউ নিয়ে তো আইকিউ নিয়ে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ক্লাস আপনাদের এক এই পর্যন্ত যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম এগুলো নিয়ে কারো কোনো সমস্যা বা আলোচনা বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে করতে পারেন আপনাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে আমরা আইকিউ নিয়ে শুরু করব কারো কোনো প্রশ্ন আছে এই পর্যন্ত আমরা ছাব্বিশটা টপিক দেখলাম যেখান থেকে প্রশ্ন আসবে ইনশাল্লাহ বা এসে থাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এর বাইরে আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা আইকিউর ক্লাসটা শুরু করব আর যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা প্রশ্ন করেন জি যে আবার যেহেতু আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম যারা আসতেছেন ক্লাসে যারা ঢুকতেছেন ক্লাসে করতে থাকেন ক্লাস আমরা যে বিষয়টা দেখেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাই একটু খেয়াল করেন আমি লাঞ্চ করতে যাই না কি বলেন আর হাই হাই আমি লাঞ্চ করতে যাই আমি রোজা রেখেছি আপনারা আপনারা আমার বিষয়ে আপনারা রোজা রেখেছেন তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি যে টপিকটা আছে সেখান থেকে আমরা জানি যে বিশ নাম্বার থাকে তাই না বিশ নাম্বারের থাকে হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি বিশ নাম্বার থাকে এই বিশ নাম্বারের মধ্যে আমরা দেখেছি এই যে আমাদের যে প্রথম টপিকটা আছে ভার্বাল অ্যানালজি অ্যান্ড কোরিলেশন এখান থেকে আপনার পাঁচটা প্রশ্ন থাকে চার থেকে পাঁচটা প্রশ্ন থাকে এই টপিক থেকে শুধু তাই না এই টপিক থেকে কি থাকে চার থেকে পাঁচটা প্রশ্ন থাকে তো আমরা আমরা শুরু করি আসেন 
আমরা শুরু করি দেখেন কি ধরনের প্রশ্ন আসে কোন টপিকটি কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে অ্যানালজি থেকে প্রশ্ন থাকে চার থেকে পাঁচটা তো আমরা কিছু অ্যানালজি দেখি জাস্ট কিছু অ্যানালজি দেখি দেখেন বলা হচ্ছে যদি আইস আইস কোল্ডনেস হয় তবে আর্থ কি হ্যাঁ আর্থ কি এই যে বিষয়টা আছে দেখেন কি হবে উত্তর বলেন তো আপনারা তো পরীক্ষা দেবেন এটার উত্তর কি হবে দেখেন খেয়াল করেন বরফের যেমন কোল্ডনেস বা শীতলতা রয়েছে পৃথিবীর তেমন কি রয়েছে পৃথিবীর তেমন গ্রাভিটি রয়েছে তাই না পৃথিবীর তেমন গ্রাভিটি বা মধ্যাকর্ষণ রয়েছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে কোনটা গ্রাভিটি হবে সঠিক উত্তর যেহেতু অ্যানালজি থেকে প্রশ্ন আসে আমরা অ্যানালজি দিয়ে শুরু করছি তো অ্যানালজি থেকে মিনিমাম চার থেকে পাঁচটা প্রশ্ন আসে অ্যানালজি নিয়ে তাহলে দেখেন তাহলে প্রথম কি হচ্ছে দেখেন আমাদের কোরিলেশনটা কীরকম হচ্ছে হ্যাঁ বরফের যেমন শীতলতা থাকে পৃথিবীরও তেমন কি থাকে গ্রাভিটি বা মধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা থাকে এরপরে যে প্রশ্নটা আছে খেয়াল করেন দেখেন এরপর যে প্রশ্নটা আছে সেটা কি দেখুন আর্ট 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 বা শিল্প বা কলা অনুশীলনে সংস্কৃতির যেরকম বিকাশ ঘটে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে কি হয় ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে কি হয় আপনার স্কিল বা দক্ষতার বিকাশ ঘটে থাকে তাই না ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে মানুষের কি হয় স্কিল বা দক্ষতার বিকাশ ঘটে থাকে আর্ট বা শিল্পের মাধ্যমে যেমন কালচার বা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে একইভাবে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কি হয় দক্ষতার বিকাশ ঘটে থাকে তাহলে এটার উত্তর হচ্ছে কি দক্ষতা বা ট্রেনিং বা ট্রেনিংয়ের আপনার অ্যানালজি হবে কি দক্ষতা এরপরের প্রশ্ন দেখেন হানি হানি মধু থাকে কোথায় মধু কোষ বা মধুর মধুর চাকে হচ্ছে কি মধু আমরা পেয়ে থাকি একইভাবে আকরিক 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 পাওয়া যায় কোথায় দেখেন তো আকরিক পাওয়া যায় এই খনিজ পদার্থ বা মিনারেলে পাওয়া যায় আকরিক তাই না এখানে কি হবে উত্তর আকরিক হবে উত্তর সবাই একটু খেয়াল করেন সবাই একটু উত্তর করেন আমার সাথে সাথে কমেন্ট বক্সে উত্তর করেন ইনশাল্লাহ আপনাদের পরীক্ষার হলে গিয়ে অনেক উপকারে আসবে অনেক উপকারে আসবে যারা ক্লাস করতেছেন দুইশো চুরানব্বই জন ক্লাস করতেছেন আমি চাই প্রত্যেকটা প্রশ্ন যখন এখানে স্ক্রিনে শো করবে সাথে সাথে সবাই উত্তর করা শুরু করবেন সাথে সাথে সবাই উত্তর করা শুরু করবেন দেখেন মধু পাওয়া যায় কোথায় মধুর চাকে আকরিক পাওয়া যায় তাহলে কোথায় এই খনিজ পদার্থে আকরিক পাওয়া যায় তাহলে এটা সঠিক উত্তর হবে কি মিনারেল এরপরে যে প্রশ্নটা আছে দেখেন স্ক্রিনে রোলিং রোলিং অর্থাৎ রোলিং রায় রায় প্রদান করেন বা রোল করে থাকেন কে কিং রাজারা কি করেন রাজার রাজারা কি করেন রোলিং বা শাসন করে থাকেন লার্নিং বা শিক্ষা দিয়ে থাকেন কে শিক্ষা দিয়ে থাকেন কে এটার উত্তর হবে কি টিচার তাই না এই শিক্ষা দেওয়ার কাজটা করে থাকেন কে টিচার টিচারের মাধ্যমে আমরা এই শিক্ষাটা পেয়ে থাকি তাহলে রোলিংয়ের অ্যানালজি হচ্ছে কিং লার্নিংয়ের এটা হবে কি টিচার টিচারের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টা পেয়ে থাকি লার্নিং বা শিক্ষার বিষয়টা আমরা পেয়ে থাকি তাহলে এই জিনিসটা একটু ইয়ে করবেন খেয়াল ইয়ে করেন আনসার করবেন এরপরে আসেন এটার উত্তর কি হবে বলেন তো যারা আমার সাথে ক্লাসে আসেন এই মুহুর্তে লোক যদিও একটু কমে গেছেন তো যারা আসেন তারা আমার সাথে একটু প্র্যাকটিস করেন পরীক্ষার হলে কি অনেক উপকার হবে একবার প্রত্যেকটা টপিক যেই যেই টপিক থেকে প্রশ্ন আসতে পারে আইকিউ প্রত্যেকটা টপিকে আমরা কিছু জিনিস প্র্যাকটিস করব এই প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকলে পরীক্ষার হলে গিয়ে খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবেন আপনারা থাকবেন শেষ পর্যন্ত আমার স্লাইড ধরেন অনেকগুলো আসে অনেকগুলো প্রশ্ন আসে ধরেন আমরা একশোটার উপরে আই কিউ বা দুইশোর মতো আই কিউ আমরা প্র্যাকটিস করব আপনারা থাকবেন তো শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত থাকতে পারবেন শেষ পর্যন্ত নাকি মানে এখনই ক্লান্ত হয়ে গেছেন খেয়াল করেন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস গঠিত রোগ তাই না ইনফ্লুয়েঞ্জা কি একটা ভাইরাস গঠিত রোগ টাইফয়েড টাইফয়েড কিসের মাধ্যমে হয় ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে কি হয় টাইফয়েড হয় ভাইরাসের মাধ্যমে কি হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় আর ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে কি হয় টাইফয়েড রোগটা হয়ে থাকে তাই না তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে কি ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে কি হয় টাইফয়েড টাইফয়েড হচ্ছে টাইফয়েড রোগটা হচ্ছে কি ব্যাকটেরিয়া গঠিত রোগ এটা ঠিক আছে তো আমার সাথে থাইকেন আপনাদের লা লস হবে না লাভ হবে ইনশাল্লাহ তাহলে দেখেন তাহলে এখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে কি একটা ভাইরাস গঠিত রোগ আর টাইফয়েড হচ্ছে কি দেখেন এই ব্যাকটেরিয়া গঠিত একটা রোগ হচ্ছে কি এই টাইফয়েড তারপরে আসেন আমাদের পরের যে প্রশ্নটা আছে পরের প্রশ্নটা হচ্ছে কি এটা সম্ভবত গতবার বা এর আগেরবার চলে আসছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার শিক্ষা শিক্ষক কি করে শিক্ষক হচ্ছে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কি অজ্ঞতা দূর করা একইভাবে লাইটের কাজ কি লাইট বা আলোর কাজ কি আলো কি করে এ ডার্কনেস বা অন্ধকার দূর করে 
তাই না ডার্কনেস বা অন্ধকার দূর করে আলো হচ্ছে ডার্কনেস বা অন্ধকার দূর করে আর শিক্ষকের কাজ কি শিক্ষক হচ্ছে অজ্ঞতা দূর করে থাকেন একই ভাবে আলো বা লাইট কি করে ডার্কনেস বা আপনার অন্ধকার দূর করে থাকেন এরপর আমাদের যে প্রশ্নটা আছে খেয়াল করেন সবাই আমার সাথে প্র্যাকটিস করেন যারা আছেন অনলাইন ক্লাসে তিনশো জন আছেন সবাই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন পারেন না পারেন ভুল হইলেও প্র্যাকটিস করেন তাহলে পরীক্ষার হলে গিয়ে আর ভুল হবে না পরীক্ষার হলে দেখবেন অনেকগুলো প্রশ্ন আপনি কমন পাবেন কারণ এখানে যে বিষয়গুলো আনছি আমার কাছে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে এই বাছাই করা বিষয়গুলো নিয়ে আসার চেষ্টা করছি তাহলে দেখেন আমার যে পরের প্রশ্নটা আছে যেটা স্ক্রিনে শো করতেছে এখন দেখেন ফ্লাওয়ার ফুল ফুলের কি আছে সুগন্ধি বা ফ্রাগনেন্স আছে তাই না সুগন্ধের উৎস হচ্ছে কি এই সুগন্ধের উৎস হচ্ছে কি ফ্লাওয়ার তাই না সুগন্ধ ফ্রাগনেন্স বা সুগন্ধ যেটা সুগন্ধ এই সুগন্ধের উৎস হচ্ছে কি ফুল তো একইভাবে ফায়ার কিসের উৎস ফায়ার কিসের উৎস বলেন তো এখানের উত্তর কি হবে হিট তাপ এ তাপ হ্যাঁ তাপের উৎস হচ্ছে কি ফায়ার বা আগুন থেকে আমরা এই তাপটা পেয়ে থাকি তাহলে এখানে হবে কি হিট এখানে হবে কি হিট হবে হ্যাঁ হিট হবে এটার উত্তর এরপরে যেটা প্রশ্ন আছে খেয়াল করেন এরপর যেটা প্রশ্ন আছে আমরা এটা এক ধরনের অ্যানালজি দেখেন মিসফর্চুন ইস টু সরু হলে সাকসেস ইস টু কি হবে উত্তর কি হবে এটার উত্তর আপনারা দিবেন একেবারে সহজ প্রশ্ন এটা একেবারে সহজ প্রশ্ন জান্নাতুল যারা কংগ্রেচুলেশন আপনার উত্তর সঠিক হয়েছে কাঠ পেন্সিল আপনার উত্তরও সঠিক হয়েছে নাইমুর রশিদ সিদ্দিক আপনার উত্তরও সঠিক শারমিন আহমেদ আপনার উত্তরও সঠিক শ্রেয়া আজাদ নিশাদ আহমেদ আকিব আবদুল্লাহ তফসিফ উমর সবার উত্তর সঠিক হচ্ছে তাহলে দেখেন মিসফর্চুন মানে দুর্ভাগ্যের কারণে দুঃখ হয় তাই না দুর্ভাগ্যের একটা দুর্ভাগ্যের কারণে মানুষের দুঃখ পাইতে হয় আর সফলতার ফলে মানুষের জীবনে কি আছে জয় বা আনন্দ উৎসব এই বিষয়গুলো এসে থাকে এরপরে আসেন আমার পরের প্রশ্ন এটা উত্তর করেন তো দেখেন চেষ্টা করেন তো পারেন কি না রিলিজিয়ন রিচুয়াল সোসাইটি এর অ্যানালজি কি হবে কি হবে এটার উত্তর বলেন তো রিলিজিয়ন রিলিজিয়ন কি হবে এটার উত্তর বলেন যারা আসেন সব আপনারা উত্তর দেন তারপরে আমি উত্তর দিচ্ছি যারা আসেন অনলাইনে এই মুহূর্তে তিনশো জনের উপরে ক্লাস করতেছেন একটু উত্তর দেন তো কি হবে এটা অনেকেই ভুল করবেন আমি জানি অনেকেই ভুল করবেন এটা অনেকেই ভুল করবেন ভুল করার সম্ভাবনা আছে করার মতো অপশনও আছে এখানে কি হবে এটার উত্তর বলেন তো রিলিজিয়ন অর্থাৎ ধর্মে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণ তাই না রিচুয়াল সোসাইটিতে রয়েছে কি বিভিন্ন প্রথা কাস্টম হবে এটার উত্তর প্রথা কি হবে কাস্টম বা প্রথা হ্যাঁ কাস্টম বা প্রথা হবে এটা সঠিক উত্তর হ্যাঁ এখানে অবলিগেশন ট্রাডিশন এগুলো সঠিক উত্তর হবে না হবে কি কাস্টম হবে এটার উত্তরটা ঠিক আছে কংগ্রেচুলেশন যারা কাস্টম দিয়েছেন সবার উত্তর সঠিক হয়েছে যারা ট্রাডিশন দিয়েছেন কারোর উত্তরে সঠিক হয় নাই এরপরে আসেন দেখেন স্ক্রিন যেটা শো করতে সেটার উত্তর কি হবে বলেন কি হবে এটার উত্তর একেবারে সহজ একেবারে সহজ সবার পাড়ার কথাই বিষয়টা অধর মানে লেখক লেখক কি করে বই লেখে তাই না তাহলে স্ট্যাচু স্ট্যাচু বানায় কে স্ট্যাচু কে বানায় বলেন ভাস্কর ভাস্করের ইংরেজি কি স্কালপটর তাহলে এটা হবে সঠিক উত্তর এখানে তাহলে এটা হবে কি সঠিক উত্তর এখানে তাহলে অধরের কাজ হচ্ছে বই লেখা আর স্ট্যাচু বানানোর কার কাজ কাটটর বা ভাস্করের কাজ হচ্ছে কি এটা তারপরের প্রশ্ন যেটা আছে খেয়াল করেন বার্ড বার্ড বার্ডের থাকার যে স্থান সেটাকে বলা হয় কি নেস্ট বা পাখির বাসা পাখির পাখির থাকার স্থানের নাম হচ্ছে কি পাখির বাসা একইভাবে হর্স বা ঘোড়া ঘোড়া যেখানে রাখা হয় সেটাকে বলা হয় কি এটার উত্তর কি হবে বলেন তো এটার উত্তর কি হবে এ কি রাকিবুল ইসলাম আপনি কি ইচ্ছা করে দিলেন নাকি মেয়ার এটার উত্তর হবে ঘোড়া রাখার স্থানকে বলা হয় স্ট্যাবল কি বলা হয় স্তাবল আপনারা বাংলায় পরে আসছেন ইস্তাবল হ্যাঁ আস্তাবল পরে আসছেন না আস্তাবল ঘোড়া রাখার স্থান আস্তাবল 
সেটা হচ্ছে কি দেখেন বার্ডের বাসা হচ্ছে কি নেস্ট আর হর্সের থাকার জায়গার নাম হচ্ছে কি স্টেবল হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু খেয়াল করেন অনেকে মেয়ার অ্যানসার করতেছেন সবার উত্তর ভুল যারা স্টাবল অ্যান্সার করছেন তাদের উত্তরে সঠিক তাদের উত্তর এখানে সঠিক একটু খেয়াল করেন অ্যানালজিটা বলতে কি বলতে যাচ্ছে এখানে এখানে কি বলতে যাচ্ছে দেখেন পাখির পাখির বাসস্থান হচ্ছে কি নেস্ট তাহলে ঘোড়ার বাসস্থানের নাম কি ঘোড়ার বাসস্থানের নাম হচ্ছে স্টাবল এই খুব বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে আপনাদের মানে এই বিষয়গুলি খুব বেশি কঠিন লাগতেছে একটু এনজয় করার চেষ্টা করেন একটু মানে বোঝার চেষ্টা করেন যে এখানে কি বলতে চাচ্ছে এখানে পাখির আচ্ছা দেখেন পাখির যে অনেকে অনেকে কি করতেছেন ফ্যামিলিন জেন্ডার মেসকিউলিন জেন্ডারের বিষয়টা নিয়ে আসতেছেন এখানে তো ফ্যামিলিন জেন্ডারের কোনো বিষয়ে আসে নাই এখানে জেন্ডারের কোনো বিষয়ে আসে না এখানে বলতেছে কি যে পাখির বাসস্থানকে বলা হয় নেস্ট আর ঘোড়ার বাসস্থানকে বলা হয় কি ঘোড়ার বাসস্থানকে বলা হয় স্ট্যাবল ঠিক আছে এরপরে যে প্রশ্নটা আছে খেয়াল করেন ক্লক কি হবে এটার উত্তর বলেন কি হবে ক্লক ক্লকের দ্বারা কি করা হয় ক্লকের দ্বারা কি করা হয় সময় পরিমাপ করা সময় সময় মাপা হয় তাহলে একই ধরনের সম্পর্ক আছে কিসে দেখেন তো কোন অপশনে আছে একই ধরনের সম্পর্ক একই ধরনের সম্পর্ক আছে কোথায় এটাতে চার নাম্বার অপশনে ইয়ার্ড স্টিক মাপকাঠি মাপকাঠির মাধ্যমে কি করা হয় ডিস্টেন্স বা দূরত্ব মাপা হয় ডিস্টেন্স বা দূরত্ব মাপা হয় ইয়ার্ড স্টিক ডিস্টেন্স জি কে লিখেছেন শারমিন আহমেদ কংগ্রেচুলেশন আপনার উত্তরটা সঠিক হয়েছে ইটস সাকুরা আপনার উত্তরও সঠিক হয়েছে আসিফ শাহরিয়ার আপনার উত্তরটা ভুল হয়েছে সঠিক উত্তর হবে কি ইয়ার্ড স্টিক দেখেন ক্লকের সাহায্যে সময় পরিমাপ করা হয় তাই না সময় জানতে পারি আমরা ইয়ার্ড স্টিক বা মাপকাঠি যেটাকে বলি আমরা ইয়ার্ড স্টিক বা আমার আমরা অনেকের গজও বলে থাকি কাপড়ের দোকানে গেলে যখন বিশাল বড় একটা লাঠি আছে এটাকে এক গজ এক গজ বলে থাকি বা এক গজ দুই গজ এরকম বলে থাকি সেটাকে বলা হচ্ছে কি ইয়ার্ড স্টিক মাপকাঠি এর সাহায্যে ডিস্টেন্স বা দূরত্ব পরিমাপ করা হয় এরপরের প্রশ্ন যেটা আছে দেখেন এটার উত্তর কি হবে বলেন এই প্র্যাকটিস করেন প্র্যাকটিস করেন পরীক্ষার হলে গিয়ে কাজে লাগবে দেখেন হুবু হু কমন না করলেও পরীক্ষার হলে গিয়ে উত্তর করতে পারবেন পরীক্ষার হলে গিয়ে উত্তর করতে পারবেন ইনশাল্লাহ এটার উত্তর কি হবে বলেন তো এডুকেশন এডুকেশন ইলিটারেট হলে পেশেন্ট কি হবে এখানে ডক্টর হবে নাকি মেডিসিন হবে ডক্টর হবে নাকি মেডিসিন হবে বলেন তো কি হবে এই যে এই যে এত মত বিরোধ কেউ বলতেছেন মেডিসিন কেউ বলতেছেন ডক্টর কিন্তু সঠিক উত্তর হবে কি সঠিক উত্তর হবে মেডিসিন ডক্টর হবে না যদি এডুকেশন আর টিচার থাকতো হ্যাঁ টিচার হইতো তাইলে আপনি ডক্টর দিতে পারতেন এডুকেশন কি করে নিরক্ষরতা দূর করে বা নিরক্ষর যারা আছে অশিক্ষিতদের শিক্ষিত করতে হলে কি শিক্ষার প্রয়োজন হয় আর পেশেন্ট বা অসুস্থ রোগীকে রোগীকে সুস্থ করতে হলে কিসের প্রয়োজন হয় মেডিসিনের প্রয়োজন হয় রোগীকে সুস্থ করতে হলে কিসের প্রয়োজন হয় মেডিসিনের প্রয়োজন হয় তাহলে এখানে উত্তর হবে কি মেডিসিন হবে এটার উত্তর এই ধরনের অ্যানালজি আপনার পরীক্ষায় আসতে পারে এবার আসেন আরও এক ধরনের প্রশ্ন আসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা হচ্ছে কি বারবার অড অ্যান্ড ডিসিমিলার চারটা অপশন দিবে চারটা অপশন দিয়ে বলবে কোনটি ভিন্ন ধরনের কোনটি ভিন্ন ধরনের সবাই একটু খেয়াল করেন এই যে বোর্ডে প্রশ্নটা আছে কোনটি ভিন্ন ধরনের কি হবে কি হবে এটার উত্তর বলতে পারবেন কেউ কোনটি ভিন্ন ধরনের কি হবে এটার উত্তর প্রলক অ্যারেন্ডাম পোস্টক্রিপ অ্যাপেন্ডিক্স কি হবে কি হবে পোস্টক্রিপ লিখতেছেন অনেকে অ্যাপেন্ডিক্সও লিখছেন অনেকে কিন্তু এটা সঠিক উত্তরটা হবে কি এটা সঠিক উত্তর হবে প্রলক সঠিক উত্তর হবে কি প্রলক প্রলক মানে কি প্রস্তাবনা পোস্টক্রিপ মানে কি এই যে লেখার শেষে যে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন সেটাকে বলা হয় পোস্টক্রিপ অ্যাপেন্ডিক্স এটাও থাকে কি শেষ দিকে থাকে অ্যাডেন্ডাম মানে কি নতুন করে কোনো কিছু যখন যোগ করা হয় সেটাকে বলা হয় অ্যাডেন্ডাম তাহলে এখানে ভিন্ন ধরনের হচ্ছে কি প্রলক বা প্রস্তাবনা বা ভূমিকা যেটাকে বলে এটা হচ্ছে কি 
এক নাম্বারটা হবে সঠিক উত্তর এখানে এক নাম্বারটা হবে এখানে সঠিক উত্তর পরের প্রশ্নটা দেখেন কোন শব্দ যুগলটি ভিন্ন এটার উত্তর কে পারবেন আমাদের এখানে একটু ভুল আসছে এখানে আমাদের হয়তো টাইপ করতে গিয়ে ভুল করে ফেলছেন এটা হবে ট্রু এটা হবে কি ট্রু হুম আর এখানে হবে লাভ এখানে হবে লাভ এখন বলেন তো কোনটা সঠিক উত্তর এখানে এখানে সঠিক উত্তর হবে কোনটা যারা ক্লাস করতেছেন এখনো তিনশো জনের উপরে ক্লাসে আসেন ধৈর্য ধরে একটু ক্লাস করেন আশা করি উপকারে আসবে আপনাদের ক্লাসটা এই ধরনের প্রশ্ন আসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনটি ভিন্ন টাইপের বা এখানে কোন যুগলটি শব্দ যুগলটি ভিন্ন কি হবে সঠিক উত্তর অপশন থ্রি হবে সঠিক উত্তর এখানে তাই না কারণ এখানে দেখেন সবগুলোই হচ্ছে কি সেনোনিম এন্টোনিম একটার একটার বিপরীত অ্যাভান্ডেন্স মানে কি প্রচুর পরিমাণে থাকে প্রচুর থাকা প্রাচুর্য স্কার সিটি মানে অভাব ফলস মানে মিথ্যা ট্রো মানে সঠিক একটার একটা বিপরীত শার্প মানে ধারালো ব্লান্ট মানে কি ভোতা কিন্তু এখানে অ্যাফেকশন মানে কি আকর্ষণ আবার লাভ মানে এক ধরনের আকর্ষণ তাহলে সঠিক উত্তর হবে কোনটা তিন হবে সঠিক উত্তর এটা হবে কি এখানে সঠিক উত্তর তারপরে দেখেন পরের প্রশ্ন হুইচ ওয়ান অব দ্য ফোর বিলো ইজ দ্য মোস্ট আনলাইক দ্য আদার থ্রি এই চারটা অপশন আছে এই চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা অন্য তিনটার চেয়ে ভিন্ন কোনটা অন্য তিনটার চেয়ে ভিন্ন বলেন তো এটা সঠিক উত্তর কি হবে কি হবে এটা সঠিক উত্তর কনজার্ভ মানে কি মানে সংরক্ষণ করা এই টাইপের বোঝানো হয় প্রোটেক্ট মানু এক ধরনের সুরক্ষা কন্ডেন্স মানে কি সংকুচিত করা সংকুচিত করে সংরক্ষণ করা এই ধরনের বোঝানো হয়ে থাকে আর ড্রেস্ট্রয় মানে হচ্ছে কি ধ্বংস করা তাহলে এখানে ভিন্ন হচ্ছে কোনটা ড্রেস্ট্রয় হবে কি এখানে ভিন্ন তাহলে সঠিক উত্তর হবে কি ড্রেস্ট্রয় সঠিক উত্তর হবে কি ড্রেস্ট্রয় পরের প্রশ্ন আসেন দেখেন কোনটা ভিন্ন এই যে অপশনগুলো আছে এই অপশনগুলোর মধ্যে কোনটি ভিন্ন এটার উত্তর কি হবে এটার উত্তর কি হবে বলেন তো যারা আসেন এই মুহূর্তে ক্লাসে তিনশো জনের অধিক ক্লাস করতেছেন কি হবে এটার উত্তর সেল এই সবগুলোই অপরাধ কর্মকাণ্ড তাই না ঘুষ গ্রহণ অপরাধ কর্মকাণ্ড চুরিও একটা অপরাধ স্মাগলিং এটাও একটা অপরাধ কিন্তু সেল বা কেনা বেচা এটা হচ্ছে কি একটা মানে বৈধ জিনিস তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে কোনটা সেল হবে সঠিক আর বাকিগুলো হচ্ছে কি মানে বাকিগুলো হচ্ছে আলাদা হচ্ছে কি সেল তার সঠিক উত্তর হবে কোনটা সেল হবে সঠিক উত্তর তারপরের প্রশ্ন যেটা আছে খেয়াল করেন আচ্ছা কোনটা ভিন্ন এখানে দেখেন এই ধরনের প্রশ্ন আমি মানে প্রত্যেকটা টপিক থেকে যেই যেই টপিক থেকে প্রশ্ন আসে প্রত্যেকটা টপিক থেকে পাঁচ ছয়টা করে প্রশ্ন প্র্যাকটিস করাচ্ছি যাতে করে আপনাদের মনে পড়ে এতদিন কি কি পড়াশোনা করে আসছেন এতদিন কি কি পড়াশোনা করে আসছেন সেইগুলো যদি আপনার মনে পড়ে এই জন্যে মূলত প্র্যাকটিসগুলো করানো তাছাড়া আমি কিন্তু বলে দিলেই পারতাম যে এই টপিকটা পড়বেন ওই টপিকটা পড়বেন ওই টপিকটা পড়বেন আমারও কষ্ট কম হইতো রোজা রেখে একটা কথা বলতে হইতো না সময়ও মানে ক্লাসও শেষ হয়ে যেত এতক্ষণে কিন্তু যেহেতু আপনারা পরীক্ষা দিবেন আর তিন দিন মাত্র সময় আছে এই জন্য জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করাচ্ছি আপনাদেরকে যে আপনারা কতটুকু পড়াশোনা করছেন বা কোন মানে আনসার করতে পারতেছেন কি না এমনও হইতে পারে এখান থেকে কোনো একটা প্রশ্ন আপনি কমন পেয়ে গেছেন হইতেই পারে এরকম আর যদি বলেন যে স্যার এত বিস্তারিত পড়া দরকার নাই জাস্ট টপিকগুলো বলেন কোন কোন টপিকগুলো দেখব সেটাও করতে পারবো সমস্যা নাই তাহলে এখানে দেখেন কোনটা ভিন্ন ভিন্ন কোনটা এই দেখেন প্রফিউশন তাই না প্রফিউশন মানে কি প্রচুর মানে মানে এটা কোনো অভাব নয় ও প্রচুর পরিমাণ থাকে অডেল পরিমাণ থাকে অডেল বোঝানো হয় এটা দ্বারা আবার এগুলো দ্বারা কি ওয়ান্ট মানে কি এক ধরনের অভাব বা চাওয়া পাও সিটি অভাব নিড মানো প্রয়োজন কিন্তু প্রফিউশন মানে কি প্রচুর পরিমাণে থাকে অডেল পরিমাণে থাকে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে কোনটা চার নাম্বারটা হবে এখানে সঠিক উত্তর চার নাম্বারটা হবে এখানে সঠিক উত্তর তারপরে দেখেন আমাদের আরেকটা টপিক আসতেছে এখানে ইংরেজি বানান শুদ্ধ বা স্পেলিং স্পেলিং থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে স্পেলিং থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে আমরা কিছু স্পেলিং একটু দেখে আসেন যে কি ধরনের স্পেলিংগুলো পরীক্ষায় আসে সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু পরীক্ষায় দেখি যে কোন বানানটি শুদ্ধ কোন বানানটি ভুল এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় এসে থাকে তো আপনারা এখন উত্তর দিবেন যে এখানে সঠিক উত্তর কি হবে হোয়াট হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং কোনটা কারেক্ট স্পেলিং কোনটা কারেক্ট স্পেলিং এখানে অপশন এ মিস সেলানিয়াস এটা হচ্ছে কি আপনার অপশন এ হচ্ছে কি এখানে সঠিক উত্তর এরপরে আসেন 
এখানে সঠিক উত্তর কোনটা এই অপশনে এই প্রশ্নে কোনটি শুদ্ধ বানান শুদ্ধ বানান কোনটি কোনটি হবে শুদ্ধ বানান সঠিক শুদ্ধ বানান কোনটা হবে এখানে এইটা তাই না অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট অপশন বি অপশন বি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর অ্যাসাইনমেন্ট পরের প্রশ্ন কমিটি একেবারে বহুল মানে অনেক পরীক্ষায় আসছে এই প্রশ্নটা তাই না অনেক পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা এসেছে কমিটি তো এটা তো আশা করি সবাই পারার কথা সঠিক উত্তর কোনটা হবে সঠিক উত্তর কোনটা হবে এখানে একটা জামেলা করে ফেলছে দেখেন দুইটাই সঠিক লিখে রাখছে তাই না দুইটা সঠিক লিখে রাখছে না তিনটাই সঠিক লিখে রাখছে যদি এখানে আসতে কোনটি ভুল বানান তাহলে সম্ভবত আপনার অ্যান্সার করতে পারতেন যে কোনটি ভুল বানান এর প্রশ্নটা এখানে ভুল হয়েছে কোনটি অশুদ্ধ বানান হ্যাঁ কোনটি অশুদ্ধ বানান তাহলে হবে কি হবে হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে অশুদ্ধ বানান বাকি সবগুলাই হচ্ছে কি শুদ্ধ বানান বাকি সবগুলাই হচ্ছে শুদ্ধ বানান একটা হচ্ছে অশুদ্ধ সেটা হচ্ছে কি এই যে কমিটি বানানটা অশুদ্ধ তারপর পরের প্রশ্ন দেখেন এরকম অনেকগুলো এরকম প্রশ্ন আছে সবগুলোতে আমরা না যাই তো অনেক অনেক অপশন আছে আমি লিখে রাখছিলাম এরকম ইয়ে করছিলাম এখন আসেন যেখান থেকে গিয়ে যেখানে গিয়ে আমরা আটকে যাই সেই বিষয়গুলো সংখ্যাগত দক্ষতা এই এখানে গিয়ে অনেকে আমরা পেস লাগাই ফেলি যে কি বলতে যাচ্ছে এখানে কি হবে এরপরের সংখ্যাটি কি হবে দেখেন কি বলা হচ্ছে নিচের ধারার শেষ সংখ্যাটি কত কত হবে শেষ সংখ্যাটি খেয়াল করে দেখেন আমার প্রথম সংখ্যা কত তিন দ্বিতীয় সংখ্যা নয় মানে তিন তিনের তিন গুণ হচ্ছে কত নয় তৃতীয় সংখ্যা সাতাইশ মানে নয়ের সাথে তিন গুণ হচ্ছে গত সাতাইশ আবার সাতাশের সাথে আবার তিন গুণ হচ্ছে গত একাশি তাহলে একাশির সাথে তিন গুণ করেন তাহলে কত হবে কত হবে দুইশো তেতাল্লিশ তাই না দুইশো তেতাল্লিশ হবে এটা তাই তো এর পরের সংখ্যাটা হবে কত দুইশো তেতাল্লিশ তাহলে দেখেন এভাবে কি করছে তারা তিন গুণ করে গেছে তিন তিনের সাথে তিন গুণ তারপরে নয়ের সাথে তিন গুণ তারপরে সাতাশের সাথে তিন গুণ এভাবে করে তিন গুণ করতে করতে তারা শেষ সংখ্যাটা বের হয়েছে কত দুইশো তেতাল্লিশ এরপরে যে সংখ্যাটা আছে দেখেন এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যাসমূহের যোগ ফল কত এটা তো আমরা অনেকে মুখস্থ জানি আবার অনেকে আমাদের মনে আছে কি না যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আগে আমি এই যে সমান্তর দ্বারার একটা যোগের সূত্র শিখেছিলাম সেই সূত্রের মাধ্যমে করতে পারবেন আবার অনেকে এটা মুখস্থ করে ফেলছি যে এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যার যোগ ফল হচ্ছে কত যোগ ফল হচ্ছে আপনার এটা তাই না পাঁচ হাজার পঞ্চাশ হচ্ছে এটা যোগ ফল এগুলো আমরা অনেকে মুখস্থ করে ফেলছি অনেকে আমরা মুখস্থ করে ফেলছি আপনি চাইলে সূত্রের মাধ্যমে করতে পারেন অনেকে এটা মুখস্থ হয়ে গেছে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ এটা হচ্ছে কি সঠিক সঠিক উত্তর এটার এরপরে যে প্রশ্নটা আছে খেয়াল করেন যে প্রশ্নবোধক স্থানে কত বসবে এখানে কত বসবে বলেন তো এটার উত্তর কে পারবেন কে পারবেন প্রশ্নবোধক স্থানে মানে এই স্থানটাতে কি বসবে এখানে কি বসবে একটু ভুল আসছে টাইপিং করতে গিয়ে ভুলটা হয়ে গেছে হয়তো এখানে কি হবে বলেন একটু ভুল আসছে এখানে দেখেন দুই নয়কে রুট করলে কত হয় তিন চার পঁচিশকে রুট করলে কত হয় পঁচিশকে রুট করলে হয় কত পাঁচ তারপরের সংখ্যা হচ্ছে কি ছয় তাহলে সঠিক উত্তর হবে কোনটা অপশন এ সঠিক উত্তর হবে কোনটা অপশন এ উত্তর হবে কি ছয় উত্তর হবে ছয় কেন হয়েছে দেখেন দুই দুইয়ের পরের সংখ্যা তিন অর্থাৎ তিনকে যদি আপনি স্কোয়ার করেন তাহলে নয় হয় নয়কে রুট করলে তিন হয় চার পঁচিশকে রুট করলে কত হয় পাঁচ হয় পাঁচের পরে কোন সংখ্যা আসে সিরিয়ালি ছয় আসে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে কোনটা ছয় তারপরের প্রশ্ন নিচের নম্বর সিরিজে কোনটি বসবে অর্থাৎ এর পরের সংখ্যায় এর পরে কোন সংখ্যাটা বসবে এটা আপনার কাছে জানতে চেয়েছে যে
এরপরে কোন সংখ্যাটা বসবে অর্থাৎ এখানে এখানে কোন সংখ্যাটা বসবে খেয়াল করে দেখেন প্রথম হচ্ছে এক দুই নাম্বার হচ্ছে কি দুই অর্থাৎ একের সাথে দুই গুণ দুই সরি দুই দুয়ের সাথে চার গুণ আট চারের সাথে সই সরি আটের সাথে সই গুণ ইকুয়াল টু আটচল্লিশ আটচল্লিশের সাথে আট গুণ আটচল্লিশের সাথে কত গুণ করছে আট গুণ করছে হচ্ছে গত তিনশো চৌরাশি তাহলে তিনশো চৌরাশির সাথে তিনশো চৌরাশির সাথে আপনি কত গুণ করবেন দশ গুণ তাহলে সঠিক উত্তর হয় কোনটা তিন নম্বর অপশনটা হবে কি সঠিক উত্তর তিন নম্বর অপশনটা হবে কি সঠিক উত্তর ঠিক আছে তাহলে দেখেন তাহলে কি করতেছে দুই গুণ চার গুণ ছয় গুণ আট গুণ দশ গুণ অর্থাৎ প্রত্যেকটা সংখ্যার সাথে দুই একের সাথে দুই গুণ দুয়ের সাথে চার গুণ হ্যাঁ আটের সাথে ছয় গুণ আটচল্লিশের সাথে আট গুণ আর তিনশো চৌরাশির সাথে দশ গুণ করা হয়েছে দশ গুণ করলে কি হবে তিন হাজার আটশো চল্লিশ হবে এটা সঠিক উত্তর এভাবে করে সংখ্যাগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে তারপরে যে প্রশ্নটা আছে খেয়াল করেন নিচের নম্বর সিরিজে কোনটি বসবে যদি যদি পাঁচ প্লাস তিন আটাইশ হয় নয় প্লাস এক আটশো দশ হয় দুই প্লাস এক তেরো হয় দুই প্লাস এক তেরো হয় তবে চার প্লাস পাঁচ ইকুয়াল টু কত হবে চার প্লাস এটা কত হবে বলেন তো এটার উত্তর কি হবে এটা ধরতে পারছেন কেউ কিভাবে হয়েছে এটা কিভাবে হয়েছে বলতে পারবেন কেউ কিভাবে হয়েছে এটার উত্তর কিভাবে হয়েছে এটার খেয়াল করেন পাঁচ যোগ তিন কত আট পাঁচ থেকে তিন মাইনাস করলে কত হয় দুই তাহলে দেখেন প্রথম যোগ করছে যোগ করে এই সংখ্যাটা লিখছে তারপর বড় সংখ্যাটা থেকে এটা মাইনাস করছে মাইনাস করলে কত হয় দুই এই যে আটাইশ হয়েছে একইভাবে দেখেন নয় আর একে যোগ করলে কত হচ্ছে দশ নয় থেকে এক বিয়োগ করলে কত হচ্ছে আট তাহলে আটশো দশ হয়েছে এখানে এখানে দেখেন দুই আর একে যোগ করলে তিন দুই থেকে এক বিয়োগ করলে এক তেরো তাহলে পাঁচ আর চারে যোগ করলে কত হয় নয় নয় আর পাঁচ থেকে চার বিয়োগ করলে হয় কত এক তাহলে এখানে উত্তর হবে কি উনিশ এখানে উত্তর হবে কি উনিশ ধরতে পারছেন আইকিউটা এটা ধরতে পারছেন একেবারে সহজ বিষয় ইজি বিষয় জাস্ট একটু চিন্তা করতে হবে কিভাবে আসছে পাঁচ আর তিন যোগ করলে আটাইশ হচ্ছে আট হচ্ছে পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলে দুই এই যে আটাইশ এটা যোগ করলে দশ তারপরে এক বিয়োগ মানে প্রথম যোগ করে তারপরে বিয়োগ করে উত্তরটা বের করতে হয় তাহলে সঠিক উত্তর হবে কি এখানে উনিশ হবে এখানে সঠিক উত্তর পরের যে প্রশ্নটা আছে খেয়াল করেন ধারার অষ্টম সংখ্যা অষ্টম সংখ্যা কত তাহলে এখানে কয়টা সংখ্যা দেওয়া আছে দেখেন তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা দেওয়া আছে তাহলে পরেরটা কি হবে খেয়াল করেন সাত সাতের ডাবল চোদ্দ মানে সাতের সাথে সাত যোগ আবার চোদ্দোর সাথে যোগ সাত একুশ আবার একুশের সাথে যোগ সাত তাহলে কত হবে এখানে উত্তর আটাইশ একবার সিম্পল তাই না এটার উত্তর হবে কি আটাইশ এটার উত্তর হবে আটাইশ আচ্ছা তারপরে যে প্রশ্নটা আছে আয়নাই প্রতিবিম্ব এই ধরনের প্রশ্ন বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় এসে থাকে আয়নাই প্রতিবিম্ব দেখেন খেয়াল করেন সবাই আমার দিকে একটু খেয়াল করেন আয়নাই প্রতিবিম্ব এই ধরনের প্রশ্ন যদি পরীক্ষায় আসে ধরেন একটা এরকম শব্দ দিল দিয়ে বলবো যে আয়নাই প্রতিবিম্ব কোনটি মেমোরি শব্দটির আয়নার প্রতিবিম্ব কোনটি যদি আপনাকে বলে তাহলে আপনি কি করবেন কাগজ আছে ধরেন আপনাকে আয়নাই প্রতিবিম্ব জানতে চাইছে তাহলে আপনি যেটা করবেন মনে রাখেন দুইটা জিনিস মনে রাখবেন একবার সহজে মানে কনফিউশন স্যার অ্যান্সার করে আসতে পারবেন ধরেন যে আসেন সবাই আসেন খেয়াল করেন ধরেন এই পৃষ্ঠায় আয়নার প্রতিবিম্বটা লেখা আছে আপনি কি করবেন পৃষ্ঠাটা উল্টাইয়া লাইটের দিকে ধরবেন পৃষ্ঠাটা উল্টাইয়া লাইটের দিকে ধরবেন দেখবেন যে একবার সঠিকটা দেখা যাচ্ছে যে এটা সঠিক বাকিগুলো ভুল পরীক্ষার হলে আপনি চাইলে প্রশ্নটায় মানে যেই পৃষ্ঠায় প্রশ্নটা থাকবে এর উল্টা দিক থেকে দেখবেন তাহলে আপনি খুব সহজে সঠিক উত্তরটা বের করতে পারবেন খুব সহজে সঠিক উত্তরটা বের করতে পারবেন বুঝতে পারছেন আয়নাই প্রতিবিম্ব মনে রাখেন আয়নাই কি হয় আয়নাই পার্শ্ব পরিবর্তন হয় আয়নাই পার্শ্ব পরিবর্তন হয় আর পানিতে কি হয় পানিতে হচ্ছে উলম্ব পরিবর্তন হয় 
उलम्ब परिवर्तन है पानी से सबकि उल्टा जाए परिवर्तन है तो आईन आई हम पार्श्व मान दिक परिवर्तन हो जाए तो परीक्षार हले जो अपनी कन्फ्यूशने पड़े जान सठीक उत्तर को आनी कि प्रश्न हाथी नहीं एक उल्टा सैड दिए लाइटर दिखे दौरें तक उल्टा सैड दिए तक ए रखम उल्टा सैड दिए तक ये प्रश्न आपनी उल्टा सैड दिए तक सठिक उत्तर आनी खूब सहजे बेर करते पाबीन को सठिक उत्तर ठीक है को सठिक उत्तर तेल एखे सठिक उत्तर है को सठिक उत्तर है कोपन बी तैना अपशन बी तो एखे सठिक उत्तर दुई नम्बर अपशन एखे सठिक उत्तर तरह जो प्रश्न आयाल करें आईन आई प्रतिबिम्ब ये एक ही सिसटेम फलो करबें एक ही जिस फलो करबें आनी कि करबें जो पेजटा उल्टाए देखें उल्टा सैड दिए देखें तो हमें अपनी सठिक उत्तर खूब सहजे बेर करते हैं ये रिलेशन आईन आई प्रतिबिम्ब को आनी जो क्षेत्र करबें एक ही क्ज करबें जो उल्टाए देखें उल्टाए देखले अपनी खूब सहजे आन्सार करते हैं निर्भुल करते हैं और एमने मिलाते गले समय लागे बसि आब भूल हार सम्भवना था तो अपना क्या जो है जो ये को आसे प्रश्न जो प्रतिबिम्ब को उल्टा सैड दिए अपनी आंसर देखा देखें तो हमें अपनी सठिक उत्तर पे जाने सठिक उत्तर है को एक ही अनेकगुल प्रतिबिम्ब आ घड़ी धर्पण ये घड़ी धर्पण के क्षेत्र में एक क्या करबें उल्टा सैड दिए देखें खूब सहजे अपनी अन्सार करते हैं कारण घड़ी की दिक परिवर्तन हो जाए दिक परिवर्तन हो जाए तेल आनी परीक्षार हम उल्टा सैड दिए देखें तो एक्जैक्ट समय बुझते कईटा बजे एन देखें तो एक घड़ धर्पण प्रतिबिम्ब निम्न रूप मैंने वास्तव में घड़ी कईटा बजे ये प्रश्न जो आसे अपनी ख्याल कर देखें वास्तव में घड़ी कईटा बजे तक बोलें तो वास्तव में घड़ी कईटा बजे वास्तव घड़ी जो बोली कि बारो एक दई तीन चार पाँच पाँच छत इटा तो हम वास्तव आयना तो उल्टाई गेस उल्टाई गेस मान हे अपना जिसगल चेन्ज हो जा जिसगल चेन्ज हो जाए अर्थात इट हो जाए गत सत इट हो जाए सत इट आठ इट नय दस एगारो बारो एखे हो जाए एक दुई तो कत है अपना सातटा बीस होटार उत्तर तैयार सातटा बीस हो सातटा बीस हो कारण यो उल्टे गेस आयना तो देखले कि उल्टे जाटार उत्तर हो कि सातटा बीस ये प्रश्न परीक्षा एसे थे बन्यास और पुनर्विन्यस ये अंक परीक्षा एसे थके परीक्षा देखें तो यह अंकगल पढ़ते हम अपना क्यों करते हैं बांगला और इंगलिस बांगला और इंगलिस जो अलफाबेटगुल्लो आलफाबेटगुल मुखस्त रखते हैं बांगला और इंगलिस जो अलफाबेटगुल्लो आगू मुखस्त रखते हैं ख्याल कर देखें क ख ग घ उम च कत नम्बर वर्ण ये छय नम्बर आर जी ए सी डि इफ जि कत नम्बर सत नम्बर छय गुण सत इक्ल टू बयाल्लिस एक ही भाव देखें एखे कि हो जे जे कत नम्बर वर्ण खेल करें आई जे के जे हे कत नम्बर आठ नय दस नम्बर और ट कत नम्बर ट कत नम्बर वर्ण एगारो नम्बर वर्ण तैना एगारो नम्बर वर्ण एगारो नम्बर वर्ण ना च छो जियो ट एगारो नम्बर वर्ण तेल दस इंटू एगारो कत हो दस एकश दस हो बार सठिक उत्तर तेल अलफाबेटर नम्बरगुल अलफाबेटगुल अवस्था अवश्य हमें कि थकते हैं मुखस्त थकते हैं तेल जिसगल अन्सार करतेब विश्वविद्यालय भर्ती हबें जदि को दिन का सहस कर बोलते ना पर कथाटा तो हमें संख्य बोले दीबें तो हमें संख्य बोले दीबें तैना कम बोलें ख्याल कर देखें तो यार मान हे पीस यटार मान कि पीस देखें ख्याल करें अलफाबेट गुरा लिखते हो बी सी डि एफ जि एच आई जे के एल एम एन ओ पी किऊ आर एस टी भि डब्ल्यू एक्स वाई जेड ख्याल करें
एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ नय दस एगारो बारो तेर चौदह पंद्रह षोलो षोलो नम्बर वर्ण की पी तर पाँच नम्बर वर्ण हे इ एक नम्बर वर्ण हे ए तीन नम्बर हो सी आर पाँच नम्बर इ मैं ये संख्याटार मान हे अपना कि पीस ये संख्या यार मान कि है क्योंकि बारो नम्बर वर्ण को आई तीन चार पाँच छः सत आठ नय दस एगारो बारो तेल एल बारो मान एल और पंद्रह नम्बर को आल ओ बारो पंदो बरपर आ आपनर बस नम्बर बस नम्बर आ पाँच नम्बर आई बारो पंदो बस एर मान हि कि लाभ बा भलोबासा तेना जदि को दिन धरें सरसि बोलते ना पर संख्य बोले दीबें हाँ संख्य बोले दीबें जो सरसि बोलते ना पर संख्य बोलते ना पर सरसि बोलते ना पर संख्य बोले दीते आपनी तेल आज के एक दिन शिखे गलन से बारो पंदो बस मान हे कि भलोबाशा लाभ बारो पंदो बस मान कि लाभ अच्छा एक ही भाव देखें आो एक जिन देखी ए बी सी इक्ुएल टू जेड वाई एक्स हम जि आई भि भि इक्ुएल टू कि ख्याल करें प्रथम अक्षर शेष अक्षर द्वित अक्षर द्वित दिक्कत पीछन दिक्कत द्वित अक्षर तृत्य अक्षर पीछन दिक्कत तृत्य अक्षर एभवे अपना कि करते हैं आर एलफाबेट लिखते हैं आबार एलफाबेट एरक एक बार लिखे नीबें एक बार लिखे नीब जब आगे पेज जो लिखी ख्याल करें जे ए सी वाई जेड एक्स तेल एन आसें तेल जि आई भि भि इटार यहाँ कि सठिक उत्तर कि होना बेर हमें जस्ट जेहतु समय अनेक समय चले ग एटार उत्तर है कि थ्री हो सठिक उत्तर इटार उत्तर है कि थ्री होता सठिक उत्तर अच्छा अच्छा एरपे आसें टेल जो टेल इक्ुएल टू लेट है कैफ इक्ुएल टू कि टेल देखें टेलटा के एक घुरा लिखसे तैना टेल लेट टेल लेट अर्थात पीछे बनोटा के करते अपन पीछे बनोटा के ठीक रखते शुद्ध एक बर्ण चेन्ज कर दी आखिपिस कर दी से मान टीयर जगह एल चले आससे और एलर जगह टी चले ग एखे देखें एक बर्ण चेज चेन्ज कर ले एफ एखे नहीं आसें सीओ एखे नहीं आसान कि फेस फेस हो तेना फेस हो सठिक उत्तर फेस अच्छा एरपर देखें प्रश्न कि आज इटा एकधरण अंक पूर्व दिखे पाँच किलोमीटर हाँटार पर बाम दिखे तीन किलोमीटर हाँटल आर बामे दुई किलोमीटर हाँटल एबार तार मुख कौन दिखे ये धरण अंक एसे थे परीक्षा ये धरण अंक परीक्षा एसे थे देखें दिकगुलो देखें उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ये तो दिकगुल कि प्रथम कि कर पूर्व दिखे हाँटल हाँटार पर कौन दिखे हाँटल तीन किलोमीटर बाम दिखे हाँटल एदि हाँटल हाँटार पर आर दुई कलोमीटर बाम दिखे हाँटल तेल एदि आसलें तेल प्रथम गेस बाम दि पूर्व दिखे तपर गेस बाम दिखे तर आसान बाम दिखे तेल की बोलसे एबार तर मुख कौन दिखे थको तेल मुख कौन दिखे थक पश्चिम दिक मुख कौन दिखे थको पश्चिम दिखे थक मुख ठीक है तरपर प्रश्न कि आखें पूर्व दिखे सात किलोमीटर हाँटल अर्थात पूर्व दिखे सात किलोमीटर गेसें तपर घुरे तीन किलोमीटर हाँटल ये प्रश्न पूर्णांग प्रश्न आसे ना को दिखे घुटन इटे तो आसे ना है तो आसान एक देखी इटा कौन दिखे तीन हाँटें राजीव राजीव बाम दिखे घुरे हाँ एखे हो कि बाम दिखे देखें तो हमें पूर्व दिखे गेसें जा बाम दिखे गेसें तै तो अंक आसल ना कि आरोप हाँ एक हीधरण अंक ये पार्बन अपनारा घड़ी ठीक तीन टे त्रि बजे जदि मिनिटे काटा दक्षिण दिखे थे तब सेकेंडर काटा को दिखे थको 
আমরা দেখি দেখেন যখন 3টা 30 বাজে তখন কি হয় ধরেন 3 আর এটা হচ্ছে কি 6 3টা 30 তাই তো 30 বাজে 3টা 30 এখানে ধরেন 4 মাসখানে চলে আসছে তাহলে বলছে কি যদি মিনিটের কাটা অর্থাৎ এই যে মিনিটের কাটাটা এটা দক্ষিণ দিকে আছে মানে দক্ষিণ দিকে আছে সে অলরেডি তবে সেকেন্ডের কাটা সেকেন্ডের কাটা কোন দিকে থাকবে যেহেতু এক্স্যাক্ট 3:30 টা বলছে তার মানে সেকেন্ডের কাটা থাকবে কোথায় ঠিক উত্তর দিকে থাকবে ঠিক উত্তর দিকে থাকবে সেকেন্ডের কাটা থাকবে কোন দিকে উত্তর দিকে থাকবে হচ্ছে কি সেকেন্ডের কাটা অর্থাৎ এটা হবে কি সঠিক উত্তর এখানে কারণ এক্স্যাক্ট 3:30 টা বলছে 3:30 টা বলছে 3:30 পয়েন্ট সামথিং ও বলে না বললে হয়তো চেঞ্জ হইতো যেহেতু এক্স্যাক্ট 3:30 টা বলছে তাহলে মিনিটের কাটা যদি দক্ষিণ দিকে হয় সেকেন্ডের কাটা হবে কি উত্তর দিকে হবে কি সেকেন্ডের কাটা উত্তর দিকে হবে সেকেন্ডের কাটা তারপরের প্রশ্ন দেখেন দূরত্ব নির্ণয় এই ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে যে এক ব্যক্তি এক ব্যক্তি ভ্রমণে বের হইছেন বের হওয়ার পর ব্যক্তি প্রথমে কি করলেন উত্তর দিকে 4 কিলোমিটার গেলেন তারপর পূর্ব দিকে 12 কিলোমিটার গেলেন তারপর আবার উত্তর দিকে 12 মাইল গেলেন তাই না সরি 12 মাইল সবগুলো মাইল 12 মাইল গেলেন এখন শুরুর স্থান থেকে সে কত দূরত্বে অবস্থিত এই অঙ্কগুলো আপনারা করে আসছেন কি রকম দেখেন তাহলে এখানে 12 কিলোমিটার অর্থাৎ এই যে দূরত্বটা আছে এই যে দূরত্বটা আছে এটা হচ্ছে কি 12 কিলোমিটার এটা কত 4 কিলোমিটার 4 আর 12 কত 16 তাহলে এই যে এখন কোনা কোনে দূরত্বটা বের করতে হবে এই কোনা কোনে দূরত্বটা বের করতে হবে আমরা সবাই পড়ে আসছি পিথাগোরাসের উপপাদ্য পড়তেকে পড়েছিলাম যে কি অতিভুজ হুম অতিভুজ স্কয়ার ইকুয়াল টু ভূমি স্কয়ার প্লাস লম্ব স্কয়ার তাহলে আমরা বের করতে হবে কি এই যে অতিভুজটা বের করতে হবে তাহলে অতিভুজ অতিভুজ ইকুয়াল টু √ ভূমি স্কয়ার প্লাস লম্ব স্কয়ার তাহলে ভূমি কত আছে ভূমি আছে হচ্ছে 12 12 স্কয়ার লম্ব হচ্ছে 16 স্কয়ার তাহলে কত হবে 144 প্লাস 16 16 কত হয় 256 তাহলে 400 400 কে √ ওভার করলে কত হবে 20 তাহলে দূরত্ব হবে কত 20 মাইল দূরত্ব হবে 20 মাইল দূরত্ব হবে কি 20 মাইল ঠিক আছে বুঝতে পারছেন আপনারা যদি 19 অঙ্ক করে আসছেন না পিথাগোরাসের উপপাদ্য পড়ে আসছেন না পিথাগোরাসের দূরত্ব নির্ণয়ের ইয়াটা যেটা যে অতিভুজ স্কয়ার ইকুয়াল টু ভূমি স্কয়ার প্লাস লম্ব স্কয়ার এভাবে করে পড়ে আসছেন তাহলে এখানেও এটা সঠিক উত্তর এভাবে করে আপনি বের করতে পারেন চাইলে যে এই দূরত্বটা এই দূরত্বটা বের করার পর যে কত দূরত্বে অবস্থিত সেটা আপনি বের করতে পারবেন তাহলে 20 20 মাইল দূরে অবস্থিত এরপর আসেন আরেকটা প্রশ্ন একই ধরনের একজন লোক একটা নির্দিষ্ট স্থান এ থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথমে 12 কিলোমিটার উত্তরে গেছেন তিনি সেখান থেকে 5 কিলোমিটার পূর্ব দিয়ে গেছেন তাই না 12 কিলোমিটার উত্তর দিয়ে গেল সেখান থেকে 5 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার পূর্ব দিকে গেল তাহলে যাত্রা শেষে এ এর অবস্থান থেকে কত দূরে থাকবে যাত্রা শেষে সে এ এর অবস্থান অর্থাৎ এই যে এ এ এর অবস্থান থেকে কতটুকু থাকবে দূরত্ব তাহলে তাহলে একই কাজ মানে পিথাগোরাসের উপপাদ্য ব্যবহার করে করতে পারেন অথবা আপনারা পিথাগোরাসের 60টা নিয়ম পড়ে আসেন তাহলে 60টা নিয়ম পড়ে আসছেন না 60টা 60টা এই মৌলিক উপপাদ্য পড়ে আসছেন যে কি 3 অনুপাত 4 অনুপাত 5 তারপর 13 অনুপাত 12 অনুপাত 5 3 4 5 13 12 5 20 21 7 এরকম পড়ে আসছেন সেগুলো দিয়ে আপনি সেগুলো দিয়ে আপনি করতে পারেন সেগুলো দিয়ে আপনি করতে পারেন তাহলে দেখেন 5 13 অর্থাৎ 25 25 প্লাস 169 আমি ডাইরেক্ট সরাসরি করে ফেলতেছি তাহলে 25 প্লাস 169 সরি 144 144 তাহলে টোটাল হবে কত 169 169 কে রুট করলে কত হয় 13 তাহলে দূরত্ব হবে কত 13 দূরত্ব হবে কত 
13 কিলোমিটার এটা হবে এটার উত্তর এটা হবে এটার উত্তর এখানে এরপরে আসেন সংখ্যাগত বিচার ক্ষমতা এইগুলা মানে খুবই ইজি কিন্তু পরীক্ষার হলে ভুল করে ফেলি আমরা বলা হচ্ছে কি ফাহিম একটি ক্লাসে সামনের দিক থেকে নবম পিছন দিক থেকে 46 তম হলে শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা কত তাহলে আপনি যে কাজটা করবেন এই যে নবম বলছে নবম এবং 36 তম নবম এবং 36 অর্থাৎ 36 যোগ 9 মাইনাস 1 মাইনাস 1 কেন কারণ যেই লোকটা নবম সেই লোকটাই 36 তম দুইবার গণনা করা হয়েছে দুইবার গণনা করা হয়েছে এজন্য একবার বাদ দিতে হবে এজন্য কি করতে হবে একবার বাদ দিতে হবে তাহলে দেখেন 45 মাইনাস 1 তাহলে কত হবে 44 তাহলে শ্রেণী শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা কত 44 জন শিক্ষার্থী সংখ্যা কত হবে 44 জন কেন হবে কারণ আমি বললাম যে দেখেন যিনি নবম যিনি নবম তিনিই হচ্ছে কি আবার 36 তম তাহলে একবার বাদ দিতে হবে তাকে একবার বাদ দিতে হবে দুইবার গণনা করা যাবে না তাহলে মোট শিক্ষার্থী হবে কত জন 44 জন এই सेम একটা অঙ্ক আবার এখানে দেখেন দেখেন তো আপনারা করতে পারেন কিনা একটি সালেহা একটি বালিকা শ্রেণীর যে কোনো প্রান্ত থেকে 11 তম যে কোনো প্রান্ত থেকে 11 তম অবস্থানে রয়েছে শ্রেণীতে কতজন বালিকা রয়েছে এটার উত্তর কি হবে যে কোনো প্রান্ত থেকে 11 তম মানে এই 11 তম সে আছে এদিকেও আছে 10 জন এদিকেও আছে 10 জন তাহলে 10 যোগ 1 যোগ 10 তাহলে মোট বালিকা হচ্ছে কতজন 21 জন যে কোনো প্রান্ত থেকে 11 তম বলাতে উত্তর হবে কি 21 জন হবে এটা সঠিক উত্তর তারপরে আসেন নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা কোনটি মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা কি মৌলিক সংখ্যা কি বলেন তো মৌলিক সংখ্যা কি মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি two factors factors are called prime number তাই না prime number অর্থাৎ দুইটাই থাকবে এই সংখ্যাটা এবং ধরেন যেটা মৌলিক সংখ্যা সেই সংখ্যা এবং এক এই দুইটা ফ্যাক্টরই থাকবে এর বাইরে আর কোনো ফ্যাক্টর থাকবে না তাহলে দেখেন তো এখানে কোন সংখ্যাটা যেটাকে কোনোভাবে ভাগ করা যায় না বিভক্ত করা যায় না 91 ভাগ করা যায় 91 ভাগ করা যায় তাই না আবার 143 143 এটাও ভাগ করা যায় 87 ও ভাগ করা যায় কারণ 3 29 এ 87 হয় কিন্তু 47 কি না মৌলিক সংখ্যা না 47 এখানে মৌলিক সংখ্যা না যে সংখ্যাকে ভাঙা যায় না বিভক্ত করা যায় না সেটা হচ্ছে কি মৌলিক সংখ্যা আমরা সেভাবে পড়ে আসছি কিন্তু ইংলিশে যখন আপনি পড়বে তখন সংখ্যা লিখতে হয় এরকম যে এক্স্যাক্টলি টু ফ্যাক্টরস আর কলড প্রাইম নাম্বার আর কলড প্রাইম নাম্বার এরপরের অঙ্কটা দেখেন 1 থেকে 100 পর্যন্ত গণনায় সময় কতবার নয় অঙ্কটি আসবে নয় সংখ্যাটি কতবার আসবে নয় কতবার আসবে বলেন তো নয় কতবার আসবে আমরা সবাই জানি 1 থেকে 100 পর্যন্ত যদি আপনি গণেন তাহলে তাহলে শূন্য বা জিরো আসবে কতবার 11 বার 0 আসে 11 বার 1 1 আসে কতবার 1 আসে হচ্ছে আপনার 21 বার আর বাকি যে সংখ্যাগুলো আছে 2 থেকে 9 পর্যন্ত এই 2 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো আসে কতবার আসে হচ্ছে 20 বার তাই না আসে হচ্ছে 20 বার আসে কতবার 20 বার আসবে তাই না 9 আসবে 20 বার যদি বলতো 7 কতবার আসবে তাও 20 বার 8 বললো 20 বার আবার 5 বললো কতবার 20 বারই আসবে 20 বারই আসবে তাই না কিভাবে আসবে সেটা আপনারা বের করবেন সেটা আপনারা বের করবেন দেখেন 9 তো আছে 19 এর সাথে আছে 29 এর সাথে আছে তারপর 39 এর সাথে আছে 49 এর সাথে আছে 59 69 79 89 এই যে 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
আর নিরানব্বইয়ে দুইবার মোট বিশ বার তাহলে দেখেন এই জিনিসটা মনে রাখবেন এক থেকে একশো পর্যন্ত আপনি গণনা করলে জিরো পাবেন এগারো বার ওয়ান পাবেন একুশ বার আর বাকি যে সংখ্যাগুলো আছে দুই থেকে নয় পর্যন্ত সেগুলো আসবে কতবার সেগুলো আসবে হচ্ছে আপনার বিশ বার করে আসবে সেগুলো আসবে কতবার করে বিশ বার করে এবার আসেন এক্স এবং ওয়াই উভয়ই বেজুর সংখ্যা হলে কোনটি অবশ্যই জুর সংখ্যা হবে আমরা সবাই জানি যে ধরেন এক্সের মান যদি আমি ওয়ান দৌড়ি ওয়াইয়ের মান যদি এক্সের মান যদি আমি থ্রি দৌড়ি ওয়াইয়ের মান যদি আমি ফাইভ দৌড়ি তাহলে খেয়াল করে দেখেন তাহলে থ্রি যোগ ফাইভ যোগ ওয়ান তাহলে এটা বিজোর সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে এখন দেখেন আবার যদি গুণ করি থ্রি ইন্টু ফাইভ তাহলে কত হচ্ছে পনেরো বিজোর সংখ্যা হচ্ছে আবার পনেরো ও সরি এটা হবে পনেরো পনেরো যোগ দুই এটাও বিজোর সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে সতেরো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে দেখেন সবসময় মনে রাখবেন দুইটা বিজুর সংখ্যা যে কোনো দুইটি বিজুর সংখ্যার বিজুর সংখ্যার যোগ ফল কি হবে অবশ্যই জোর হবে অবশ্যই জোর সংখ্যা হবে তাহলে দেখেন তিন যোগ যদি আপনি কত দেন মানে পাঁচ যদি বসান তাহলে কত হয় আট তাহলে অবশ্যই এটা জোর তাই না তাহলে সঠিক উত্তর হবে কোনটা অপশন ডি চার নম্বর অপশনটা হবে সঠিক উত্তর এরপরের প্রশ্ন দেখেন যে ক খ এর পুত্র খ গ পরস্পর ভাই ঘ হচ্ছে ঘ এর মামা হ্যাঁ চ ঘ এর কন্যা এই ধরনের সম্পর্কগুলো এরপরে দেখেন আপনার কাকার কি মানে কি সিস্টেমে প্রশ্নটা করছে আপনার কাকার একমাত্র বড় ভাইয়ের মেয়ের ছোট ভাই আপনার কি হয় এই ধরনের প্রশ্ন আসে যেহেতু অনেকেই আমাকে বলতেছে স্যার নামাজের সময় হয়ে গেছে তো এই জন্য আমি জাস্ট প্রশ্নগুলো কিছু জিনিস দেখাই আপনাদেরকে ইচ্ছা ছিল দেখানোর কিন্তু যেহেতু অনেকে নামাজ করতে যাবেন বলতেছেন তো এই জন্য আমি ওই বিস্তারিত এতে যাচ্ছি না এখানে জাস্ট আরও কিছু জিনিস দেখাই আপনাদেরকে দেখে আমরা শেষ করে দিব তো কিছু অঙ্ক দিক দেখার চেষ্টা করব যদি আপনারা থাকেন যদি আপনারা থাকেন তাহলে আমরা কিছু অঙ্ক দেখব যে কি ধরনের অঙ্কগুলো পরীক্ষায় আসে এবং খুব সহজে কৌশলে সেগুলো কিভাবে খুব দ্রুত অ্যান্সার করা যায় সেগুলো দেখার চেষ্টা করব এখানে একটা বিষয় আসছে দেখেন ভাষাগত সাদৃশ্য ও আন্তঃসম্পর্ক ভাষাগত সাদৃশ্য ও আন্তঃসম্পর্ক এখান থেকে কি পড়বেন দেখেন খেয়াল করে দেখেন যে প্রশ্নগুলো আছে এখানে যে প্রশ্নগুলো আছে দেখেন মনোভাব 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 যেমন উদারচেতা হইতে হয় শিক্ষা তেমন কি হইতে হয় শিক্ষা তেমন কি হইতে হয় সার্বজনীন শিক্ষা হইতে হয় তাই না এই জিনিসগুলো আমরা পড়াশোনা করে আসছি তারপরে দেখেন মসজিদ পবিত্রতা মসজিদের সাথে কিসের সম্পর্ক পবিত্রতার সম্পর্ক একইভাবে বিদ্যালয়ের সাথে কিসের সম্পর্ক বিদ্যালয়ে আমাদেরকে শৃঙ্খল শৃঙ্খলার সম্পর্ক হ্যাঁ শৃঙ্খলার সম্পর্ক বিদ্যালয়ের সাথে আমার কিসের সম্পর্ক শৃঙ্খলার সম্পর্ক শৃঙ্খলা সম্পর্ক তারপরে দেখেন পরের প্রশ্ন যেটা আছে সাফল্য 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 আসে কি পে উৎসাহ পেলে সাফল্য আসে আবার হতাশায় কি আসে ব্যর্থতা আসে হতাশায় কি আসে ব্যর্থতা আসে তাহলে এটার উত্তর হবে কি হতাশা এরপর যে প্রশ্নটা আছে দেখেন বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ দ্বারা আলোকিত করে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ দ্বারা বিদ্যুতের আলোর দ্বারা আলোকিত করে আবার মনীষা মনীষার সাথে কিসের সম্পর্ক মনীষার দ্বারা কি হয় প্রতিভা বিকশিত হয় তাই না প্রতিভা বিকশিত হয় এই মনীষার দ্বারা এরপরের প্রশ্নটা দেখেন কি আছে এখানে এর সাথে যেমন অগ্রসর হওয়ার সম্পর্ক নিশ্চলতার সাথে তেমনই কিসের সম্পর্ক দেখেন একটার একটার বিপরীত হবে অগ্রসর হওয়ার সম্পর্ক কিসের সাথে এ পশ্চাৎ প্রসরণ পশ্চাৎ প্রসরণ করা এর বিপরীত হচ্ছে কি অগ্রসর করা আর নিশ্চলতা মানে থেমে থাকার সাথে অগ্র মানে এ সম্পর্ক বিপরীত সম্পর্ক সম্পর্ক হচ্ছে কি গমন করা তাহলে সঠিক উত্তর হবে কি এটা হবে সঠিক উত্তর এখানে পশ্চাৎ প্রসরণ এবং গমন এটা হবে কি এখানে সঠিক উত্তর এর পরের যে প্রশ্নটা আছে দেখেন স্বাধীন স্বাধীন নির্ভয় আর সংশয় স্বাধীন স্বাধীন নির্ভয় মানে সমর্থক শব্দ 
সংশয়ের সমর্থক সমর্থক শব্দ কোনটা সংশয়ের সমর্থক শব্দ হচ্ছে কি দ্বিধা সংশয়ের সমর্থক শব্দ হচ্ছে কি দ্বিধা তাহলে এখানে উত্তর হবে কি এখানে উত্তর হবে সি এটা অনেকেই হয়তো চার নম্বরে আনসার করবেন প্রত্যয় কিন্তু প্রত্যয় উত্তর হবে না হ্যাঁ স্বাধীন পরাধীন সংশয় যদি এরকম কিছু হয়েছে তাহলে হয়তো দেখেন স্বাধীন এটা সমর্থক একটা শব্দ হচ্ছে কি নির্ভয় সংশয়ের একটা সমর্থক শব্দ হচ্ছে কি দ্বিধা সংশয় দ্বিধায় থাকলে আপনি সংশয় সংশয় পোষণ করে থাকেন এরপর কুসংস্কার কুসংস্কার দূর করে কে শিক্ষা যেরকম কুসংস্কার দূর করে শিক্ষা যেরকম কুসংস্কার দূর করে চিকিৎসা তেরকম কি করে আপনার ব্যাধি দূর করে চিকিৎসা তেরকম কি করে ব্যাধি দূর করে গম্ভীরা চাপাই নবাবগঞ্জের একটা বিখ্যাত সঙ্গীত হচ্ছে কি গম্ভীরা তাহলে চটকা কোন অঞ্চলের চটকা কোন অঞ্চলের বলেন এটার উত্তর কি হবে গম্ভীরা যদি চাপাই নবাবগঞ্জের হয় চটকা কোন অঞ্চলের চটকা হচ্ছে কি রংপুর অঞ্চলে তাই না রংপুরের বিখ্যাত একটা গান হচ্ছে কি চটকা চটকা তো এরকম আরও অনেক অনেকগুলো ছিল এখানে এটা বলেন তো কে বলতে পারবেন বিশ জানুয়ারি উনিশশো ইকুয়েলটা আসাদ হলে চব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো কি হবে কি হবে এটার উত্তর এটার উত্তর হবে মতিউর রহমান এটার উত্তর হবে কি মতিউর রহমান ২৪ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন শহীদ হয়েছিলেন তো একইভাবে কিছু অঙ্ক যেগুলো আপনাদের পরীক্ষায় এসে থাকে এরকম কিছু অঙ্ক আমরা একটু দেখি একবারে শেষ করে দিই ক্লাস অনেকেই বলতেছেন স্যার নামাজের বিরতি দিয়ে এ করতে আমরা যারা ক্লাস নিয়ে আসলে বিরতি দিলে পরবর্তীতে ক্লাস এসে ক্লাস নিতে আরও বেশি কষ্ট লাগে একটা না ক্লাস নিয়ে নিলে কষ্টটা লাগে না তেমন একটা এই জন্যে মূলত আমি চাচ্ছি একেবারে শেষ করে দিতে দেখেন অঙ্ক আসে কোথেকে জাস্ট আমি কিছু টপিক লিখে দিই অনুপাত সমানুপাত অনুপাত অনুপাত সমানুপাত এখান থেকে প্রশ্ন একটা কমন পাবেন আপনি একটা প্রশ্ন কমন পাবেন যেমন ধরেন একবার প্রশ্ন এসেছিল গত বছর সম্ভবত এক ধরনের একটা প্রশ্ন এসেছিল ধরেন ছয় বারো আট এরকম দিয়ে তারপর বলছিল কি এর চতুর্থ চতুর্থ সমানুপাতটি কত হ্যাঁ কত এটা এটা জানতে চাইছিল আমাদের কাছে দেখেন খেয়াল করে দেখেন বারো এবং আট এই দুইটা গুণ করবেন তাহলে প্রথম এবং চতুর্থ অনুপাতের গুণ করবেন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুপাতের গুণ করবেন তাহলে আট বারো ছিয়ানব্বই আট বারো ছিয়ানব্বই আর তাহলে ছয়ের সাথে কত গুণ করলে ছিয়ানব্বই হয় ছয় ইন্টু ষোলো তাহলে চতুর্থ সমানুপাতটি হবে কত ষোলো এই ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে এই ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে পরীক্ষায় ঠিক আছে অনুপাত সমানুপাত এসে থাকে অথবা আসতে পারে কি বলবে যে একটা স্কুলে আপনি খেয়াল করেন একটা স্কুল ধরেন একটা স্কুল যেখানে গার্লস অনুপাত বয়েস দেওয়া আছে ধরেন আপনার তিন অনুপাত সাত তিন অনুপাত সাত তো টোটাল হ্যাঁ তিন অনুপাত সাত এরপরে বলবে যে কি যদি স্কুলে টোটাল মেয়ের সংখ্যা টোটাল মেয়ের সংখ্যা যদি আপনার ধরেন মেয়ের সংখ্যা যদি আপনার বারো জন হয় বারো জন হয় তাহলে সেলের সংখ্যা কত মেয়ের সংখ্যা যদি বারো জন হয় তাহলে সেলের সংখ্যা কত এই আইকিউতে ম্যাথ আসে আইকিউর মধ্যে ম্যাথ আসে চার পাঁচটা ম্যাথ আসে কি বলেন ম্যাথ আবশ্যিক নয় অবশ্যই আইকিউতেই ম্যাথ আসে আইকিউতেই ম্যাথ আসে তাহলে তিন এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেলের সংখ্যা কত হবে বলেন তো সেলের সংখ্যা কত হবে আটাইশ তাই না আটাইশ হবে আমরা এই জিনিসগুলো জানি আটাইশ জন এই ধরনের এই ধরনের পরীক্ষা প্রশ্ন পরীক্ষায় এসে থাকে 
অনুপাত সমানুপাত থেকে প্রশ্ন একটা কমন পাবেন ইনশাল্লাহ তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো একটু খেয়াল রাখেন তারপরে দেখেন আপনার প্রশ্ন আসে কি নিয়ে পারমিউটেশন কম্বিনেশন পারমিউটেশন কম্বিনেশন সমাবেশ বিন্যাস থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে ধরেন প্রশ্ন আসলো যে একটা আপনি একটা প্রোগ্রামে গেলেন আপনি একটা প্রোগ্রামে গেলেন প্রোগ্রামে প্রোগ্রামে ধরেন পনেরো জন মানুষ আছে পনেরো জন পার্সন আছে তো প্রোগ্রাম শেষে প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের সাথে হ্যান্ডশেক করে তাহলে টোটাল হ্যান্ডশেক হবে কতটা টোটাল হ্যান্ডশেক হবে কতটা খেয়াল করে দেখেন হ্যান্ডশেক যখন করে প্রত্যেকে তখন দুই হাত মিলিত হচ্ছে তাই না আমরা এই এই অঙ্কগুলো করে আসছি হ্যান্ডশেকের ক্ষেত্রে কি হয় আপনার এই যে পনেরো পনেরো সি টু অর্থাৎ পনেরো ইন্টু চোদ্দ দুই ইন্টু ওয়ান এভাবে করে অঙ্কটা করে আসছি আমরা সাত সাত পনেরো কত সাত পনেরো কত ছয় পনেরো নব্বই সাত পনেরো একশো পাঁচ তাহলে টোটাল হ্যান্ডশেক হবে কতটা একশো পাঁচটা এখন সম্প্রতি আপনারা জানেন যে বিপিএল বিপিএল হয়ে গেছে তাই না বিপিএল হয়ে গেছে বিপিএল তো যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করে বিপিএল নিয়ে যে বিপিএলে ষাটটা টিম আছে টিম কইটা ষাটটা প্রত্যেক টিম যদি প্রত্যেক টিমের সাথে দুটি করে ম্যাচ খেলে দুটি করে ম্যাচ খেলে মোট ম্যাচ কতটি হবে ফাইনাল বাদ দিয়ে ফাইনাল এলিমেন্টের এগুলো বাদ দিয়ে মোট ম্যাচ কতটা হবে দুইটা করে যদি খেলে যে দুইটা করে খেলে তাহলে মোট ম্যাচ কতটা হবে টিম কইটা ষাটটা যখন একটা ম্যাচ খেলে তখন কি হচ্ছে দুইটা টিম একে অন্যের সাথে মিলিত হচ্ছে তাহলে আপনি কি করবেন সেভেন সি টু এটা এটা আপনি প্রথমে বের করে নেবেন হ্যাঁ তাহলে সেভেন ইন্টু সিক্স এখানে থাকবে তো টু ইন্টু ওয়ান পাশাপাশি আর একটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে কি এই যে দুইবার করে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে দুইটা করে ম্যাচ খেলছে দুইবার করে মোকাবেলা করছে তাহলে দুই গুণ করে দিবেন দুইবার করে মোকাবেলা করছে দুই দুই কাটা ছয় সাতা বিয়াল্লিশটা ম্যাচ প্রথম রাউন্ডে খেলছে ছয় সাতা বিয়াল্লিশটা ম্যাচ প্রথম রাউন্ডে খেলছে এলিমিনেটর তিনটা ফাইনাল একটা তাহলে মোট ছেচল্লিশটা ম্যাচ খেলা হয়েছে বিপিএলে এই যে একুশ লেখছেন না ইটস ঠাকুরা একুশ হবে না আমি বলছি কি প্রত্যেকে প্রত্যেক দলের বিপক্ষে প্রত্যেক দলের বিপক্ষে দুইটা করে ম্যাচ খেলছে একটা করে ম্যাচ খেললে একটা করে ম্যাচ খেললে একুশটা হয়েছে দুইটা করে ম্যাচ খেলছে তো তাহলে হবে কতটা বিয়াল্লিশটা হবে আপনার কাছে যদি হ্যাঁ তাহলে এই ধরনের পরীক্ষায় এই ধরনের ম্যাথ পরীক্ষায় এসে থাকে এই ধরনের ম্যাথ এসে থাকে পরীক্ষায় তারপরে আসেন আমরা আরও কিছু ম্যাথের নমুনা দেখি কি ধরনের ম্যাথ আসে নল চৌবাচ্চা এই চৌবাচ্চা নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে চৌবাচ্চা নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে হ্যাঁ চৌবাচ্চা নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে ধরেন বলল যে দুটি নল দ্বারা বিশ মিনিটে পনেরো মিনিটে একটা পূর্ণ করা যায় এই ধরনের হ্যাঁ এই ধরনের একটা সি মানে কম্বিনেশন সি মানে কম্বিনেশন আচ্ছা চৌবাচ্চা নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে তারপরে নৌকা এবং স্রোত নৌকা ও স্রোত এগুলো নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে তারপর আপনার প্রশ্ন আসে কি নিয়ে ভ্যান চিত্র ভ্যান চিত্র নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে প্রত্যেকটা দু একটা করে অঙ্ক দেখাইতে পারলে ভালো লাগত কিন্তু অলরেডি আপনারা দুই ঘন্টার উপরে ক্লাস করে ফেলছেন রোজা রাইখা তো আর কন্টিনিউ করা ঠিক হবে কিনা জানি না অনেকে মেসেজ দিচ্ছেন নামাজ পড়তে যাবেন তো কন্টিনিউ করব না শেষ করে দিব কিন্তু চৌবাচ্চা চৌবাচ্চার অঙ্কগুলো নৌকা স্রোতের অঙ্ক ভ্যান চিত্র এগুলো করতে পারলে ভালো হইতো কিন্তু যেহেতু আমাদের হাতে সময় একেবারে কম যেহেতু আপনারা অনেকেই ক্লাসে ক্লাস ছেড়ে চলে গেছেন অনেকেই চলে গেছেন ক্লাস ছেড়ে এই জন্য হুম জাস্ট নিয়মগুলো বলে দেয় হ্যাঁ জাস্ট নিয়মগুলো বলে দেয় এটার পিডিএফ আসলে নাই পিডিএফ নাই আসলে আপনি চাইলে হয়তো স্লাইডগুলো বললে দিতে পারে আপনাকে যদি আপনি মানে চান আর কি এই অঙ্কগুলো একটু দেখা যাওয়া উচিত আসলে এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে আবার শতকরা থেকে প্রশ্ন আসে শতকরা থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে 
তাহলে এগুলো এগুলো অবশ্যই দেখে যাওয়া উচিত চৌবাচ্চা থেকে নৌকা এবং স্রোত থেকে আরেকটা হচ্ছে কি ভ্যান চিত্র আর আরেকটা বললাম কি শতকরা বা পার্সেন্টেজ যেটা আছে সেখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন এস আসে ভ্যান চিত্র কি ভ্যান চিত্র আপনি হয়তো করছেন কি না ক্লাস নাইন টেনের একটা অঙ্ক আছে এরকম হচ্ছে আপনার সেট সেট ভ্যান চিত্র এগুলো করে আসছেন কি না সেট ভ্যান চিত্র যদি এগুলো করে থাকেন তাহলে এটা পারার কথা এই ফাহাদ আপনি কি লিখতেছেন এগুলো বুঝতেছি না তো ফাহাদ খান একটু ঠিক করে লেখেন আপনি কি বলতে যাচ্ছেন এফ জি জি এইচ বি জি কি লিখতেছেন এগুলো জাস্ট একটা অঙ্ক লিখি এখানে দেখেন এই টাইপের অঙ্ক আসে হুম এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় আসে একটা নলের অঙ্ক এরপরে আসেন এটা আমরা একটু করি একটু একটু করে দেখেন বলা হচ্ছে কি দুইটি নল দ্বারা একটি চৌ বাচ্চা যথাক্রমে দশ মিনিটে এবং পনেরো মিনিটে পূর্ণ হয় তাহলে দশ মিনিটে পূর্ণ হয় এক অংশ তাহলে এক মিনিটে কতটুকু পূর্ণ হয় এক মিনিট মানে যদি এরকম মিনিট দেওয়া থাকে দশ মিনিটে পূর্ণ হয় হ্যাঁ যদি এরকম মিনিট দেওয়া থাকে দশ মিনিট পনেরো মিনিট যাই দেওয়া থাকুক আপনার প্রথম কাজ কি যে এক মিনিটে কতটুকু পূর্ণ করে এক মিনিটে কতটুকু পূর্ণ করে হ্যাঁ তো দুইটাই দেখেন এক মিনিটে কতটুকু পূর্ণ করে এক বাই পনেরো আর এক বাই দশ এতটুকু পূর্ণ করে মানে দশ মিনিটে যদি পুরাটা পূর্ণ করে তাহলে এক মিনিটে কতটুকু পূর্ণ করবে এক মিনিটে পূর্ণ করবে হচ্ছে কি ওয়ান বাই টেন ওয়ান বাই পনেরো তাহলে খেয়াল করেন এ দুইটা মানে দুইটা নল যদি একত্রে খুলে দেন এখন দুইটা নল যদি একত্রে খুলে দেন তাহলে দুইটা নল একত্রে এক মিনিটে কতটুকু পূর্ণ করবে দেখেন দুইটার লসাগু কত হয় তিরিশ তাহলে এখানে হয় তিন প্লাস দুই মানে হচ্ছে পাঁচ বাই তিরিশ কাটলে হয় ওয়ান বাই সিক্স তাহলে এক মিনিটে পূর্ণ হয় এত অংশ তাই না এখন আপনি খুব সহজে বের করতে পারবেন সিক্স বাই ওয়ান অংশ পূর্ণ হয় এক মিনিটে তাহলে এক অংশ পূর্ণ হয় কত মিনিটে ওয়ান ইন্টু সিক্স বাই ওয়ান তার মানে হচ্ছে কি ছয় মিনিটে তার মানে হচ্ছে ছয় মিনিটে তার আপনার প্রথম কাজ কি যা দেওয়া থাকবে সেটাকে এক মিনিটে রূপান্তর করবেন এক মিনিটে রূপান্তর করবেন হ্যাঁ এক মিনিটে রূপান্তর করবেন এটা আমি হয়তো বানান ভুল হইতে পারে আমার খুলে দিলে হ্যাঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাকে তো ছয় মিনিটে 
তাহলে যা সংখ্যা দেওয়ার সংখ্যাটা যেটা যেটা দেওয়া থাকবে এটাকে আপনি প্রথমে কি করবেন এক মিনিটে রূপান্তর করবেন দশ মিনিটে পুরোটা পূর্ণ করলে এক মিনিটে কতটুকু পূর্ণ করে পনেরো মিনিটে পুরোটা পূর্ণ করলে এক মিনিটে কতটুকু পূর্ণ করে তাহলে এক মিনিটে পূর্ণ করে এতটুকু তাহলে দুইটা যখন একত্রে খুলে দেবেন দুইটা একত্রে এক মিনিটে কতটুকু পূর্ণ করে একত্রে এক মিনিটে পূর্ণ করে এত অংশ তাহলে এত অংশ পূর্ণ করে যদি এক মিনিটে তাহলে এক অংশ বা পূর্ণ অংশ পুরোটা পূর্ণ করতে সময় লাগবে ছয় মিনিট এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এরপরে প্রশ্ন আসে কি নৌকা এবং স্রোত নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে আর একটা পেজ আনা যাবে না হুম নৌকা এবং স্রোত বলা হচ্ছে যে একটি নৌকা একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে স্রোতের অনুকূলে পনেরো কিলোমিটার এবং প্রতিকূলে ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার যায় তাহলে স্রোতের গতি কত তাহলে স্রোতের বেগ জানতে চাইছি কি স্রোতের বেগ কত তা আমরা ধরে নিব ধরে স্রোতের বেগ হচ্ছে কত এক্স এই অঙ্কগুলো করার নিয়ম কি একটা নৌকার ব্যাগ ধরবেন স্রোতের ব্যাগ ধরে নেবেন মানে একেবারে কমন টার্মগুলো যেগুলো সেগুলো হচ্ছে কি দেখেন নৌকার ব্যাগ হচ্ছে নৌকার ব্যাগ হচ্ছে এক্স আর স্রোতের ব্যাগ হচ্ছে কি ওয়াই ধরে নেবেন দেখেন তাহলে অনুকূল মানে হচ্ছে কি নৌকার ব্যাগ এবং স্রোতের ব্যাগ দুইটা একই দিকে যাচ্ছে তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই এটা হচ্ছে কি অনুকূল ব্যাগ তাহলে অনুকূল ব্যাগ হচ্ছে কি এক্স প্লাস ওয়াই অনুকূল বেগ হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু পনেরো আর প্রতিকূল বেগ প্রতিকূল বেগ অর্থাৎ নৌকা যাচ্ছে কিন্তু স্রোতের বেগের কারণে নৌকাটার মানে গতি কমে যাচ্ছে দেখেন নৌকার গতি কমে যাচ্ছে তাহলে নৌকার গতি স্রোতের গতি তাহলে হচ্ছে কত পাস এখন আসেন এই দুইটাকে আপনি যোগ বিয়োগ করলেই উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন টু এক্স ইকুয়াল টু যোগ যদি আপনি যোগ করেন টু এক্স ইকুয়াল টু বিশ এক্স ইকুয়াল টু আপনি পাচ্ছেন কত দশ অর্থাৎ নৌকার বেগ হচ্ছে দশ কিলোমিটার তাহলে আমরা জানতে চাইছি স্রোতের বেগ কত এবং যে কোনো এক জায়গায় আপনি ধরেন এই যে এই যে এখানে যদি আপনি বসাই দেন এখানে যদি আপনি এই নৌকার বেগটা বসাই দেন বসাই দিলে দেখবেন যে আপনি স্রোতের বেগ পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে দেখেন এক্সের মান কত পাইছে আমরা দশ প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু পনেরো তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু সমান সমান কত হবে পাঁচ মানে স্রোতের বেগ হচ্ছে কত পাঁচ কিলোমিটার ঘন্টা এভাবে করে উত্তর আমরা করতে পারি এভাবে করে উত্তর আমরা করতে পারি হুম আচ্ছা এরপরে আসেন স্রোতের বেগ এই ধরনের অঙ্ক এসে থাকে পরীক্ষায় ভ্যান চিত্র টাইপের অঙ্ক পরীক্ষায় এসে থাকে হ্যাঁ ভ্যান চিত্র টাইপের অঙ্ক বা সেটের অঙ্ক পরীক্ষায় এসে থাকে কি ধরনের পরীক্ষায় এসে থাকে কি ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে ধরুন একবার পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল এক কোনো শ্রেণীর একটা ক্লাস একটা শ্রেণীতে শ্রেণীতে টোটাল স্টুডেন্ট আছে তিরিশ জন টোটাল স্টুডেন্ট আছে কতজন তিরিশ জন তার মধ্যে ফুটবল খেলে ফুটবল খেলে বিশ জন ক্রিকেট খেলে ক্রিকেট খেলে পনেরো জন আর কোনো খেলাই খেলে না মানে কোনো খেলাই খেলে না এরকম স্টুডেন্ট আছে তিনজন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কতজন ছাত্র দুটি খেলাই পছন্দ করে কতজন ছাত্র দুটি খেলাই পছন্দ করে কতজন ছাত্র দুটি খেলাই পছন্দ করে জানতে চাইছে দেখেন অলরাউন্ডার কারা এখানে জানতে চাইবে কি যে অলরাউন্ডার কারা অলরাউন্ডার কারা হ্যাঁ এটা আপনার কাছে জানতে চাইবে দেখেন খেয়াল করে দেখেন এসব অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আপনার প্রথম কাজ যেটা অ্যাকুরেট সংখ্যা যদি আপনি বের করতে চান প্রথম কাজ কি জানেন প্রথম কাজ হচ্ছে আপনি এই যে বেরো শিখ যারা আছে বেরো শিখ থেকে ক্লাস থেকে বের করে দেবেন বেরো শিখ থেকে ক্লাস থেকে বের করে দেন থাকে কতজন তিরিশ থেকে যদি আপনি তিন মাইনাস করে দেন মানে জাস্ট 
एम सी किऊ कर रिटर्न क्षेत्र क्योंकि एभवे हमें जो बी एम सी किऊर क्षेत्र द्रुत करार जो करते सत्ाश जन हमार क्रिकेटर फुटबल खेले कत जन क्रिकेटर फुटबल खेले हे अपार बीस प्लस पंदो पैंत जन तेल पैंत माइनस सताश इक्ल टू आठ जन तेल ये आठ जन हे कि अलराउंडार आठ जन हे कि अलराउंडार बेरोसिक जरा आरा खेले ना ये बद दिए दीबें कखो कखो अलराउंडार बद दिए दीबें एवे को बद दिए दिए चाहले एवं खूब द्रुत बेर करते ठीक है खूब द्रुत बेर करते अंक आज के ना जा जो सम्भव है तेल अपन किस एरक स्लाइड बनाए देर चेषा करब और सम्भव ना हमें अपना निज दायित्व एक पढ़ाशु करबें आल्ला हाफिज सबाई भलो थकबें सवार जो अनेक अनेक दुआ अनेक अनेक शुभकामना रही सलैकुम